മന്ദമാരുപനത്തി മസ്ജിദ് ഞാമാചാരെ എന്റെ മന്നവർന്ന് പിതങ്ങളെ വാരിസ് മൗലാചാരെ മന്ദമാരുതനത്തി മസ്ജിദ് ഞാമാചാരെ എന്റെ മന് വരന വിധങ്ങളെ വാരിസ് മൗലാചാരെ ചൊല്ല് നല്ല സലാമി നിശല് മൗലാനൂറിൽ വേഗം ചെന്നിടാനായി ആശ പെരുത്തി പാപി ഞാനേ മസുറല്ലേ അവ തന്നൊരു മാഷൂക്കല്ലേ ആശുതീങ്ങളെ ആത്മാവല്ലേ അശരണർക്കാശ്വാസവുമല്ലേ കൽബ് പൊട്ടി ഞങ്ങള് തേടി മൗലാരാജ എന്നും കാത്തിടേണേ ദുനിയാവിന്റെ വഞ്ചനതാജ ോദിയ ശൈഹി ബാബ ഞങ്ങള് നെഞ്ച് പൊട്ടി വിളിച്ചതും താജ ശൈഹി ബാബ മന്ദമാരുതനെത്തി മസ്ജിദ് ഞാമാചാരെ എന്റെ മന്നവർന്ന് പിതങ്ങളെ വാരിസ് മൗലാചാ ഏറ്റവും സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ വേദിയിലും സദസ്സിലും വിളിക്കുന്ന അഭിവന്നരായ പണ്ഡിത മഹത്വക്കളെ ഉലമാക്കളെ ഉമറാക്കളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ യജമാനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ പടച്ചതമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധമായ ഈ സദസ്സ് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സാഹചര്യത്തിന്റെ ദുർബല നിമിഷങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു പോയ ചെറുതും വലുതുമായ സർവ അപരാധങ്ങളും സാധുക്കളായ നമുക്ക് സർവാധിരാജനായ പടച്ചതമ്പുരാൻ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തീരുമാറാവട്ടെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് ഇമാൻ സലാമത്തായി ലാഹ എന്ന കലിമ ഉറക്ക ചൊല്ലി സ്വർഗം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങൾ മറ്റ് വിഷമങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം പടച്ചു തമ്പുരാൻ നമ്മെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കാത്തു രക്ഷിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദര മത സഹോദരന്മാർക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് അർഹിക്കുന്ന ആദരവുകളോടെയുള്ള സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി എന്റെ സംഘാടകരോട് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കാൻ എത്തിയ അനുവാചകരോട് നേരം വൈകിപ്പോയതിൽ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന വാല പറയുന്നത് പറയേണ്ട വിധം പറയാൻ എനിക്കും കേൾക്കേണ്ടത് വിധം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമുഖ ഭാഷണങ്ങൾ കൊന്നും നിൽക്കാതെ ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അത് ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത് ഒരു ചരിത്രം കേൾക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രാസ്വാദനത്തിന്റെ സദസ്സായി ഇതിനെ കാണാതെ നാളെയുടെ സുപ്രഭാതങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിവർത്തനത്തിന് ഒരു മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്ന നാളെയുടെ സുപ്രഭാതം മുതൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുമെന്ന ദൃഢ പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടെ വേണം ഈ സദസ്സിൽ നാം ഇരിക്കാനും ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവാനും അതിനല്ലാഹു തോഫിയൊക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ന്യൂ ജനറേഷനും സൈബർ ലോകവും എന്ന കാലീകമായ അവസരോചിതമായ വിഷയമാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് 
ഒരു പാലാപാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമയം ഒരുപാട് വേണം പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയം പരിമിതമാണ് ആ കാരണത്താൽ വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഇരുന്ന് മുഷിയാതെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് പിരിയില്ലേ അല്ലേ ഭാഷ നമ്മളെ മലപ്പുറത്ത് വരുന്നതാണ് ഇജ്ജാത്തുവിന്റെ പജ്ജിന്റെ നെജ്ജുണ്ട് കജ്ജിമ്മ ഉജ്ജാനൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുമല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ആ ജനറേഷനിൽ പെട്ടവരാണ് അല്ലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല ന്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല പകരം ഈ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിലും സ്റ്റേജിലും ഇരിക്കുന്ന വിരിക്കപ്പുറത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഹാളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഈ കാണുന്ന സമൂഹം മുഴുവനും ന്യൂ ജനറേഷന പുതു തലമുറ കാരണം ഒരു കാലത്ത് ടോർച്ചിന്റെ ബാറ്ററി മാറ്റി ഇടാൻ അറിയാതിരുന്ന ആളുകൾ വരെ ഇപ്പോ കണ്ണടക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചു പിടിക്ക എന്ത് എന്ത് മുസ്ലഹപ്പല്ല പിന്നെ എന്ത് മൊബൈല് അല്ലെ മൊബൈല് ലാഹു കാക്കട്ടെ ലാഹു കാക്കട്ടെ ഈ തലമുറയുടെ ഈ തലമുറയുടെ സൈബർ ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് സംവിധാനിക്ക സംവദിക്കാനുള്ളത് ഈ തലമുറയോട് ഈ കാണുന്ന പാരാവാരത്തോട് സൈബർ ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൈബർ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സമസ്തമുദ്ധിയ തമോയുഗത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് താമരപ്പൂവിന്റെ പരിമളമുള്ള ലോകത്തിന്റെ മുത്തിൻ ഉറേ മുജുതബ മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങള് മദീനയുടെ ചെമ്മൻ പാതകൾ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പട്ടിണിയുടെ പരിവട്ടത്തിന്റെ ചൂക്കുമിലിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ റസോല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങള് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഈ ജനതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങള് പറയുകയാണ് സഹാബ അവർ കാണ് നാശം അവർ കാണ് നാശം അവർ കാണ് നാശം മൂന്ന് തവണ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ നാവ് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ അനുഭവത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് സഹാബ അവർ കാണ് നാശം അവർ കാണ് നാശം അവർ കാണ് നാശം എന്ന് പറയുമ്പോ കാലോ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു മഞ്ഞും അള്ളാന്റെ റസൂലെ അള്ളാന്റെ റസൂലെ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ നാവ് കൊണ്ട് അവർ കാണ് നാശം എന്ന് മൂന്ന് തവണ ശബിച്ച ആ വിഭാഗം ആരാ നബിയെ അരക്കുറിച്ചാണ് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് ആന്റെ റസൂല് സൊല്ലാഹി വസല്ല മാസങ്ങള് സഹാബത്തിനോട് മറുപടി പറയുന്നു സഹാബ നേരം വെളുത്താൽ ഒരു കളവുണ്ടാക്കിയിട്ട് നേരം വെളുത്താൽ ഒരു കളവുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ചക്രവാളങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ നേരം വെളുത്താൽ ഒരു കളവുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ചക്രവാളങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് സഹാബത്തെ നാശമെന്ന് സഹാബത്തെ നാശമെന്ന് ുഹമ്മദുറസൂലുള്ള
മുഹമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞത് നേരം വെളുത്താൽ ഒരു കളവുണ്ടാക്കുക കളവുണ്ടാക്കുക ആ കളവ് പറയലാവാം അത് ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആവാം വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കളവ് എഴുതലാവാം കളവ് എഡിറ്റിംഗ് ആവാം കളവ് മോർഫിംഗ് ആവാം ഏത് കോലത്തിനായാലും ഒരു കളവുണ്ടാക്കുക എന്നിട്ടോ നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ചക്രവാളങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ചക്രവാളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടായ നാട് മുഴുവനോ ലോകത്തിന്റെ നാല് ദിക്കുകളിലേക്കോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാല് ദിക്കുകളിലേക്കോ ആ കളവിനെ എത്തിക്കുക ഈ ആളുകൾ കാണ സഹാപത്തെ നാശം എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പറഞ്ഞോ പറയും ആരെ കുറിച്ചാ നമ്മളെ കുറിച്ചാണോ നമ്മെ കുറിച്ചാണോ ആണോല്ലേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാളോടൊരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അയാള് പറഞ്ഞാലല്ലാതെ അത് മറ്റൊരാൾ അറിയൂല അല്ലെ ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെയാണ് ഒരു വിവരം അത് നാവിൽ നിന്ന് നാവിലേക്ക് ചുണ്ടിൽ നിന്ന് ചുണ്ടിലേക്ക് കാതിൽ നിന്ന് കാതുകളിലേക്ക് പോയാലല്ലാതെ ആ വിവരം മറ്റൊരാൾ അറിയില്ല അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയകളില്ല അന്ന് വാട്സപ്പ് ഇല്ല അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ല അന്ന് ഫ്ലാഷ് ന്യൂസുകളില്ല അന്ന് ചാനലുകളില്ല അന്ന് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ഇല്ല ഇനെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എത്രയോ കൂട്ടുകാർ ലൈവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അന്നതില്ലല്ലോ അന്ന ആ സംവിധാനമില്ലല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലാതെ ആ വിവരം മറ്റൊരാൾ അറിയാത്ത കാലമാ ഒരു വിവരം ഒരാളോട് പറയണമെങ്കിൽ എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകളോളം വാഹന പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്താലാണ് എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരം വാഹന പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്താലാണ് യാത്ര ചെയ്താലാണ് ആ മനുഷ്യനിലേക്ക് ആ വിവരം എത്തിക്കാൻ കഴിയുക ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹ് റസൂല് പറയുന്നത് സുബഹാനുള്ള ആ കളവുണ്ടാക്കിയതുണ്ടല്ലോ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഗതിപുസ്ത കണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ വയലെന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉതുകൊണ്ടായിരിക്കും തേമം ചെയ്യണ കോലത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്വാപ്യത്വം നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾ പറയാ ഈ ഒരു കളവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ടത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കും ആ കാലം ഇതാണ് അല്ലെ നേരം വെളുത്തു ഓനൊരു ഹറാമ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ചങ്ങായിന് ഒരു പൊമ്പർന്നോളം ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഓനത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നാക്കിയിട്ട് അവൻ അവന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് അവന്റെ പത്ത് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് അത് ഇട്ടു അല്ലെ വാട്സപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോലത്തിൽ പത്ത് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു ആ പത്ത് കൂട്ടുകാർ അത് നൂറാളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു ആ നൂറാളുകൾ അത് മറ്റു ആയിരം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഏതോ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഏതോ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഹെറാമായത് ഒരു ഹെറാമായ ഒരു കളവ് ലോകത്തിന്റെ അഷ്ടതിക്കുകളിലേക്ക് നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് ഒരു വേളയൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്നൊരു ഹെറാമായ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹറാമായ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹറാമായ ഫോട്ടോ സുബഹാനുള്ള 
അത് നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയാണ് നിന്റെ പത്ത് കൂട്ടുകാരാ ഹറാം കാണുകയാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ഹദീസുണ്ടല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനൊരു തിന്മ ചെയ്തു ഒരു മനുഷ്യനൊരു തിന്മ ചെയ്തു അത് കണ്ടിട്ട് പത്താളുകൾ ആ തിന്മ ചെയ്താൽ ആ പത്താളുകൾ തിന്മ ചെയ്തതിന്റെ കുറ്റം ഇവനിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് നബിയുനാറസൂലും ഒരാളൊരു ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യാ ആ തെറ്റ് ആ തിന്മ പത്താളുകൾ അനുകരിച്ചു പത്താളുകൾ ആ ഹറാമ് കണ്ടു പത്താളുകൾ ആ ഹറാമ് കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു ആ പത്താളുകൾ ആ ഹറാമ് കാണിച്ചതിന്റെ കുറ്റം നിനക്കാണ് ആ പത്താളുകൾ അത് നൂറാളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു ആ നൂറാളുകൾ ആ ഹറാമ് കാണാനുള്ള കാരണം നീയാണ് ആ നൂറാളുകൾ നൂറ്റി പത്ത് ആളുകൾ ആ ഹറാമ് കണ്ടതിന്റെ കുറ്റം നിനക്കാണ് ആ നൂറാളുകൾ അത് ആയിരം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു ആ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് ആളുകൾ ഹറാമ് കണ്ടതിന്റെ കുറ്റം നിനക്കാണ് ആ ആയിരം ആളുകൾ അത് ലക്ഷം ലക്ഷം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഹറാമ് കാണുന്നത് അതിന്റെ മുഴുവനും കുറ്റം നിന്നിലേക്കാണ് അതിന്റെ മുഴുവനും കുറ്റം നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് രോഹിത നബി മുഹമ്മദ് മുസഫ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തിന്മ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ തിന്മ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കണം മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആ മീൻ വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്രസിദ്ധ പിന്നെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ആളാണ് ഞാൻ വെന്നെ വയ്ക്കുന്ന വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ടെന്നതാണ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് വാക്യത്തും കൊടുക്കട്ടെ മിനിങ്ങളെ ഇത്രയും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കണ സദസ്സിൽ വയലോ എനിക്ക് വീഡിയോവാ സത്യം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ഒരു ഹറാമ് പോയി ഒരു ലക്ഷത്തി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് ആളുകൾ ആ ഹറാമ് കണ്ടാൽ അതിന്റെ മുഴുവനും കുറ്റം നമ്മളിലേക്കാണ് നമ്മളെ സമാധാനത്തിൽ നമ്മളെ പോണെന്ന് എടുത്തത് ഡിലേറ്റ് ചെയ്തു ഓ ഞാൻ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി കുഴപ്പമില്ല ആര് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഓർക്കേ കുഴപ്പമുള്ളൂ ഓന്റെ അടുത്ത് നല്ലത് തുടങ്ങിയത് അല്ലേ ഓന്റെ അടുത്ത് നല്ല തുടങ്ങിയത് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഓ ഡിലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊരു കാര്യം കയാമത്ത് നാള് വരെ അത് മാറുവോ അത് മാറുവോ ഇല്ല അത് പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നാടുകളിൽ നിന്ന് നാടുകളിലേക്ക് ആളുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളിലേക്ക് മൊബൈലുകളിൽ നിന്ന് മൊബൈലുകളിലേക്ക് ആ ഹറാമ് വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഹറാമ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നവർക്കാണ് നാശമെന്ന് സാദിഖുൽ മസ്തൂഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ ഒരു ഹദീസ് ആദ്യം അവിടെ മനസ്സിൽ കയറ്റി വെച്ചോളൂ മനസ്സിലോട് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചോളൂ ഈ ഒരു ഹദീസ് അതിന് ഇവിടെ എന്താ വിടോ വിടോ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ കഥ ഈ ചെവി കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഈ ചെവി കൂടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് പോയി ഈ ചെവി കൂടെ കേട്ടിട്ട് ഇതി കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കല അപ്പുറത്ത് കൂടെ ഒന്നും വിടാൻ സമയമല്ല ആൾക്കാർക്ക് അത്രക്ക് തിരക്ക എന്തോ എനിക്ക് ബിസി ഒരു പണിയില്ല തരാവാരാ നടക്കല ടി വി എസ് സർവീസ് കേട്ടുകൂടെ നിങ്ങൾ ടി വി എസ് ആക്ടീവ് സർവീസ് അല്ല ടി വി എസ് തെക്ക് വടക്ക് സർവീസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയില്ല ഏ എന്നോ ഒന്നും കൂടെ സമയമല്ല ആ ഒരു അവസ്ഥ പോ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചോ ഉറപ്പിച്ച് അവിടെ നിർത്തിക്കോ ഇനി നമുക്ക് ശേഷമുള്ള പറയാം ഈ കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് വാട്സപ്പ് വേണം ഫേസ്ബുക്ക് വേണം അല്ലെ അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വേണം ഇന്റർനെറ്റ് വേണം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വേണം ആ സൗകര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും വേണം അത് ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഖുർആാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഖുറാന പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ദീനിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആളെ വിളിക്കണം ബിൽ ഹെക്കുമത്തി ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് എന്താ ബിൽ ഹെക്കുമത്തി തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്ത്രപരമായിട്ട് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകള് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനൊരു ഹറാമ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഹദീസ് എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി നോട്ടിക്കോ ഒരൊറ്റ ഒരു സിമ്പിൾ ഹദീസ് നീ നിസ്കരിക്കുക നിന്റെ മേൽ നിസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹദീസാണ് നീ നിസ്കരിക്കുക നിന്റെ മേൽ നിന്റെ മേൽ അതേതാ നിസ്കാരം മയ്യത്ത് നിസ്കാരം അല്ലെ 
വിളിച്ചിട്ടും ചെല്ലാത്തവൻ വിളിക്കാതെ പോണ ഒരു നിസ്കാരമുണ്ട് അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹയ്യ അലസല നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരണേ ഹയ്യ അലൽഫല വിജയത്തിലേക്ക് വരണേ എന്ന് എത്രയോ തവണ വിളിച്ചിട്ടും ചെല്ലാത്തവനെ ഇനി വിളിക്കാതെ നീ പോകുന്ന നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ വെള്ള തോണിയിൽ കെട്ടി മെല്ലെ പോതിഞ്ഞു കെട്ടി കൊണ്ട് ിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ചെല്ലാത്തവനെ വിളിക്കാതെ നീ പോകുന്ന നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ നിസ്കാരന്റെ മേൽ നിസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് നീ നിസ്കരിക്കുക എന്ന അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു ഹദീസ് ഒരാൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തു അവൻ അത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കി അവൻ അവന്റെ പത്ത് കൂട്ടുകാർക്ക് അത് അയച്ചു കൊടുത്തു പത്ത് കൂട്ടുകാർ ആ ഹദീസ് വായിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങളെ ഒരു ഹദീസ് പത്താളുകളെ വായിപ്പിച്ചതിന് പ്രതിഫലം നിനക്കാണ് ആ പത്താളുകളിൽ നിന്ന് ആ ഹദീസ് ഒരാള് പഠിച്ചു ആ ഹദീസ് അവൻ പഠിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലം നിനക്കാണ് അവൻ അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി നൂറാളുകൾ ആ ഹദീസ് വായിച്ചു നൂറാളുകൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പത്താളുകൾ അത് പഠിച്ചു പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാളുകൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതിഫലം നിനക്കാണ് അപ്പൊ വാട്സപ്പ് വേണം ഫേസ്ബുക്ക് വേണം അല്ലെ വാട്സപ്പ് വേണം ഫേസ്ബുക്ക് വേണം പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കു നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പ്രവാസികളുടെ ഗ്രഹാതുര ചിന്തകൾ അതിന് ഒരു ആശ്വാസവും ഒരു സമാധാനവും നൽകുന്നത് അല്ലെ ഗൾഫുകാരെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ പണ്ടൊരു ഗൾഫുകാരന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു ഓ കുട്ടിന്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫോട്ടോ കാണുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടി മുട്ടൂത്തി അടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അങ്ങനല്ലേ ഇവിടെ ഗൾഫുകാരുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഗൾഫ് വന്ന് ലീവിന് ലീവിന് വന്ന കൈ എന്താണ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ലീവിന് വന്ന ആൾക്കാർ പിരിച്ചാണെന്നല്ല അവങ്ങൾ അങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട പടത്തനെ ഗൾഫുകാരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി പിരിക്കുമെന്ന് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുമില്ലേ ആ അലഹമില്ല ഉണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ പ്രവാസികളുടെ പ്രവാസത്തിന്റെ വിയർപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന പള്ളികളും മദ്രസകളും അമ്പര ചുംബികളായ ദീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്നു വന്നത് അല്ലെ അള്ളാഹു അതൊക്കെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ പ്രവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോ ഒന്ന് അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ കാണണമെങ്കിൽ എത്രയോ മാസങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് കുട്ടിന്റെ ആ മലർന്ന് കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോ കാണുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടി ഇവിടെ മുറ്റത്തും കൂടെ ഓടിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടുക ഇതൊരു ഫോട്ടോ സ്റ്റുഡിയോ കൊണ്ടൊരു കുട്ടിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കണേ ചുരുങ്ങിയത് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയണ്ടേ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിയണ്ടേ ഇനി ആ തന്നെ അത് കഴുകി തരണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിയണ്ടേ ഓൻ എവിടെ കൊണ്ടിട്ടാണോ അത് കഴുകി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അല്ലെ അത് കഴുകി കൊണ്ടുവന്ന് ഇനി ആരെങ്കിലും ഗൾഫുക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി ഓൻ ഗൾഫുക്ക് എത്തി ഇത് ഈ ചെങ്ങായി ഓന്റെ റൂമിൽ നിന്ന് അവിടെ പോയി വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് ഇതൊന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ കുട്ടി ഓടിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ഓട് ലേബർ റൂമുക്ക് പോകുന്നത് ലൈവ് പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ ലേബർ റൂമുക്ക് പോകുന്നത് ലൈവ് അല്ലേ ലേബർ റൂം എന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലാണ് കേട്ടത് മുതൽ ലൈവ് കുഞ്ഞിനെങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നെടുക്കുന്നത് ലൈവ് കുട്ടിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും വിദേശത്ത് നിന്നിട്ട് പിതാവ് കാണാണ് നല്ല തന്നെ അലഹമില്ല അല്ലെ പക്ഷെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നറിയോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രവാസത്തിന്റെ ശക്തി എന്താന്ന് അറിയുന്നില്ല ഗൾഫുകാരന്റെ ആ ഒരു വേർപാടും അവന്റെ വരവും പോക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ആർക്കും തോന്നുന്നില്ല അല്ലെ ഗൾഫുകാരൻ ഗൾഫുക്ക് പോകുമ്പോ കാറ് കയറിയിട്ട് ഓളോട് പറയും ടാറ്റ ഇനി ഇന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടടി ഓളും പറയും വാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ടാറ്റ നിങ്ങൾ എനിക്കും വേണ്ട ഇത് അന്നത്തെ ഗൾഫ് പോക്കായി വരവായി ഇന്നലെ പണ്ടത്തെ ഗൾഫ് അങ്ങനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോന്നറിയില്ല കേരളത്തിലൊക്കെ വളരെ ഹിറ്റായിട്ട് പോയ പണ്ടത്തെ ഗൾഫ് കത്തുപാട്ടുകളൊക്കെ ഗൾഫ് കത്തുപാട്ടുകളൊക്കെ അത് കത്തും അതിന് മറുപടിയും അബുദാബിയിലുള്ളോരേട്ടി പെട്ടി തുറന്നപ്പോ കത്തു കിട്ടി എൻ 
ഹൃദയം പൂട്ടി എഴുതിയ കത്ത് ഞാൻ കണ്ടു ഞെട്ടി മനോഹരമായിട്ടിങ്ങനെ പാടുമ്പോ സംഗതി അതൊരു പാട്ടാണെങ്കിലും അതിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു പ്രവാസികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ കായ്ന്നിറങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഇന്നെങ്ങാനും എസ് എ ജമീൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ട് എഴുതാണെങ്കിൽ മുപ്പിന് നേരെ കുത്തനെ എഴുതേണ്ടി വരും അബുദാബിയിലുള്ളോരേഴുത്തു പെട്ടി പെട്ടി തുറന്നപ്പോ കുത്തി കിട്ടി അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മുമ്പിലെ പ്രവാ ഈ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അഥവാ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും യൂട്യൂബും ലൈവും ഒക്കെ നല്ലതാണ് നന്മക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് അല്ലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു മനുഷ്യൻ നടുറോത്തിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് രക്തം വാർന്ന് കിടക്കുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഫോൺ കോൾ മതി എന്നാൽ ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവനും ഇല്ലാതെയാക്കാനും അതേ ഒരൊറ്റ ഫോൺ കോൾ കൊണ്ട് കഴിയും പറ്റൂലേ പറ്റൂലേ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അമീൻ പറ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെല്ലാം നല്ലതിനാണ് അത് നല്ലതാണ് ആവശ്യമാണ് അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങളിലൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ അതിന്റെ ഉപയോഗം നല്ല മാർഗത്തിലൂടെ ചെലവഴിച്ചാൽ നല്ലതാണ് അതല്ലെങ്കിലോ അതിന്റെ ഉപയോഗത്തിന്റെ മാർഗം തെറ്റിപ്പോയാ അറിയുമോ അതിന്റെ ഹലാലായ മാർഗങ്ങളെ അതിന്റെ സുന്ദരമായ ഉപകാരപ്രദമായ മാർഗങ്ങളെ അത് ഹറാമായ മാർഗത്തിലൂടെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാ ഹലാലിനെ ഹറാമാക്കി മാറ്റിയാ ഹലാലിനെ ഹറാമാക്കി മാറ്റിയാൽ ഹറാമിനെ ഹലാലാക്കി മാറ്റിയാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ദുരന്തം അത് വലിയതാ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയുന്നില്ലേ മുൻഗാമികളായ ഒരുപാട് ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു ഒരുപാട് നിയമത്ത് കൊടുത്ത അള്ളാഹു ഒരുപാട് പറക്കത്ത് കൊടുത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമത്തുകൾ ഓശാരമായി പടക്കതം പുരാൻ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവസാനമാ നിയമത്തും പറക്കത്തും ഉപകാരങ്ങളുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹുവിന് എതിർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആളുകളെ കുറിച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ലേ അള്ളാഹു കൊടുത്ത സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത സുഖ സൗകര്യങ്ങളെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഞാമത്തുകളെ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ഹൈറായ കാര്യങ്ങളെ അതിന്റെ ദശം അതിന്റെ ദിശ മറന്നിട്ട് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം മറന്നിട്ട് ഹറാമിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ധിക്കാരം കാണിച്ചപ്പോ ഹറാമിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ധിക്കാരം കാണിച്ചപ്പോ ആ ധിക്കാരികളായ ആളുകളെ പടച്ച നമ്പുരാ ഭൂമി ലോകത്ത് തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കി കളഞ്ഞത് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന സർവസമുദായത്തിന്റെ മല്ലാഹു പാഠമാക്കി കളഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അലം തറ കൈഫ ഫാലു കബി ോത്രക്കാരൻ നാം എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിച്ചതെന്നറിയുമോ ആരാണ് ആദ്യ ഗോത്രക്കാരെന്നറിയുമോ രാത്രി നല്ല ശാരീരികമായ പവർ ഉള്ളവരായിരുന്നു നല്ല തടിയും വണ്ണവും നീളവുമുള്ളവരായിരുന്നു നാനൂറ് മുഴം വരെ നീളമുള്ള ആളുകൾ ആദ്യ ഗോത്രക്കാരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അഥവാ അള്ളാഹു നല്ല ശാരീരികമായ മസിൽ പവർ കൊടുത്തവരായിരുന്നു ശാരീരികമായ ബലം കൊടുത്തിട്ട് കായികമായ ബലം കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു ആദരിച്ച വിഭാഗമായിരുന്നു ആദ്യ ഗോത്രക്കാര് ആദ്യ ഗോത്രക്കാരെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിച്ചതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞോ നശിപ്പിച്ചതെന്ന് എവിയോ അങ്ങേ കറിയുമോ അങ്ങേ കറിയുമോ ഞാൻ പരിശുദ്ധ കുറാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് 
പാറക്കല്ലുകൾ തുറന്നിട്ട് പാറക്കല്ലുകൾ തുറന്നിട്ട് കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്ന തൊണ്ണൂറ് ഗോത്രക്കാരെ പടച്ച തമ്പുരാൻ എന്തിനാണ് നശിപ്പിച്ചതെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിച്ചതെന്ന് ലഭിയെ അങ്ങേക്കറിയുമോ തൊണ്ണൂറ് ഗോത്രക്കാര് വലിയ പാറ മലഞ്ചെരുവിലുള്ള പാറക്കല്ലുകൾ തുരന്നിട്ട് കൊട്ടാരം പോലോത്ത വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നവരായിരുന്നു നമൂദ് ഗോത്രക്കാർ അല്ലെ സ്വാലിഹി നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനത സ്വാലിഹി നബിയുടെ ജനതയായിരുന്നു ആര് നമൂദ് ഗോത്രക്കാര് ആ സമൂദ് ഗോത്രക്കാരെ അള്ളാഹു സുബാനവത്തല നശിപ്പിച്ചു എന്തിനാ നശിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാ നശിപ്പിച്ചത് അല്ലെ അള്ളാഹു ചോദിക്കൂദല്ലീനിൽ വാ മലഞ്ചെരിവുകളിലെ പാറക്കല്ലുകൾ തുരന്നിട്ട് കൊട്ടാര സമാനമായ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന സമൂഹ ഗോത്രക്കാരെ ബാഹു എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിച്ചതെന്ന് ലഭിയെ അങ്ങേ കറിയുമോ എങ്ങനെയാ സമൂഹ ഗോത്രക്കാർ അള്ളാഹ് നശിപ്പിച്ചത് സ്വാലി നബി പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വാലി നബി അലിസ്ലാം വന്നു ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വാലിഹേ ഈ നബിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന പാറക്കല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ഒട്ടകത്തെ നീ പുറപ്പെടീക്കണം ആ കാണുന്ന പാറക്കല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു ഒട്ടകത്തെ നീ പുറപ്പെടീച്ചാൽ നീ നബിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നടക്കൂല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല വാഞ്ഞി കാലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തേക്ക് പുറപ്പെടീക്കാം പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് സാലിഹേ നിന്റെ ആളുകൾ ഈ ഒട്ടകത്തെ കണ്ടിട്ട് വിശ്വസിച്ചില്ല എങ്കില് എന്നവർക്ക് ഭൂമിയിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസമേ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഒട്ടകത്തെ കണ്ടിട്ട് അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കില് മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസമേ അവർക്ക് ഭൂമിയിൽ അവസരമുള്ളൂ അവർ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാ ബി ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അവൾ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നിട്ടും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അള്ളാഹ് നശിപ്പിച്ചു കളയും ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ സ്വാലിഹെ നീ ആദ്യം ഒട്ടകത്തെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാണ് സുഹാനുള്ള സ്വാലി നബി അലി ഇസ്ലാം അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതാ പാറക്കല്ലിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ വെള്ളം പൊട്ടിയൊഴുകാൻ തുടങ്ങി ആ വെള്ളത്തോടൊപ്പം ഒട്ടകം മാത്രമല്ല ഒട്ടക കുട്ടി കൂടെ പുറത്തു വരികയാണ് ഒരു ഒട്ടകവും ഒട്ടക കുട്ടിയും പുറത്തു വന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോ വളരെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചു വളരെ കുറഞ്ഞ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നത്ര ആളുകൾ മാത്രം വിശ്വസിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഓ സ്വാലിഹെ എനിക്ക് ഭയങ്കര മാജിക്കാരനാണെന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ ഏ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞത് ഒട്ടകം കുട്ടിയെന്ന് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കര മാജിക്കറിയാന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സ്വാലിനെ കലീസൻ എന്തേ പറഞ്ഞത് സ്വാലിനെ കലീസൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജനങ്ങളോട് സമത്തോരിക്കും ഫലാസയ്യൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണത് ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രല്ല ഏയ് വാഞ്ഞ പേലിസ്ലാം പറഞ്ഞു വയ്യാമി ഏ ജനങ്ങളെ ഇതല്ലാഹുവിന്റെ ഒട്ടകമാണ് ആയത്തൻ ലഘും ആയത്തൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് സമാനനായ പടച്ച തമ്പുരാനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഈ ഒട്ടകം പതറോഹ ആ ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ ആ ഒട്ടകത്തെ നിങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ പോക്കുൽസി അറിഞ്ഞില്ല അള്ളാന്റെ ഭൂമിയിൽ അത് മേഞ്ഞെത്തുന്ന് നടന്നോട്ടെ അതിന് നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ പക്ഷെ ഒട്ടകം എന്താ കാട്ടുന്നറിയോ ആ നാട്ടിലുള്ള സകല കിണറിലെയും കുളത്തിലെയും വെള്ളം കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ വെള്ളം കുടിച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ജനങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വാലി അത് നടക്കൂല ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാല ഇത് മൊത്തം വെള്ളം കുടിച്ച് നശിപ്പിക്ക സ്വാലി പേരിസിനെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് കോംപ്രമൈസ് ആവാം ഒരു ദിവസം ഒട്ടകം വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്തോളൂ 
പക്ഷെ ആ നാട്ടിലുള്ള രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങള് ആ നാട്ടിലുള്ള ഏറ്റവും സുന്ദരിമാരായ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങള് കുതാരബിന് സാലിബെന്ന ഏറ്റവും നീചനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാ ഏറ്റവും നീചനെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ കുതാറബിന് സാലിബെന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ആ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിറകുടങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു കുതാ ിന്റെ ഒട്ടകം നമ്മെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാലിഹിന്റെ ഒട്ടകത്തെ കൊന്നു തള്ളണം കുതാർ നീയങ്ങാനും സ്വാലിഹി നബിയുടെ ഒട്ടകത്തെ കൊന്നു തള്ളിയാൽ സ്വാലിഹി നബി സ്വാലിഹി നബിയുടെ ഒട്ടകത്തെ നീ കൊന്നാ ഞങ്ങളെ ശരീരം നിനക്ക് തണ്ടമാണ് കുതാർ ഞങ്ങളെ നിനക്ക് തരുന്നു കുതാർ സുബഹാനുബഹാനുബാറുബിന് സാലിഭനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ സ്വാലിഹിന് ബാലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒട്ടകത്തെ അറുഖാൻ പ്ലാൻ ഇടുകയാണ് തയ്യാറാവുകയാണ് വിവരമറിഞ്ഞ സ്വാലിഹി നബി അലി ഇസ്ലാ പറയുകയാ അരുത് ജനങ്ങളെ അരുത് ഇതല്ലാഹുവിന്റെ ഒട്ടകമാണ് അത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ പക്ഷേ അവർ സ്വാലിഹി നബിയുടെ വാക്ക് ധിക്കരിച്ചു സ്വാലിഹി നബിയുടെ വാക്ക് അനുസരിച്ചില്ല പിന്നെ സ്വാലിഹന്ന മനുഷ്യൻ സ്വാലിഹി നബിയുടെ ഒട്ടകത്തെ അറുത്തു ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത് കളഞ്ഞപ്പോ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരിശുദ്ധ ാണ് പഖാല അവരോട് സ്വാലിഹിന് വേളയിൽ സലാം പറഞ്ഞില്ലേ തമത്താരിക്കും സലാഹയ്യാ ഇനി നിങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസമേ നിങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ തമത്താവൂ നിങ്ങൾ സുഖിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ സ്ത്രീധാരിക്കും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ സലാഹയ്യ മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾ സുഖിച്ച് പുതിച്ച് ജീവിച്ചോളൂ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് മൂന്നിനെ പദന്തമാ വാനലോകത്തിന്നാഹുവിന്റെ അതാ പറഞ്ഞി പദന്തമാലയും പ്രഭുവും വിധം വിഹിം വിധം വിഹിം വിധം ിഹ്യം അവരുടെ ധിക്കാരം കാരണത്താൽ അവർ ചെയ്ത ധിക്കാരം കാരണത്താൽ അള്ളാഹു അരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു അരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ പ്രവാചകൻ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ധിക്കാരം അവർ ചെയ്തപ്പോ ആ വാക്കിൽ അവർ ഒത്തിരി ചെയ്തപ്പോ പദന്തമാ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപ് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ഇറങ്ങി ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ഇറങ്ങി പ്രസവാഹ ആ ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത കുതാരതിന് സാലിഫ് മാത്രമല്ല അതിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുത്ത അതിന് വേണ്ടി കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത ആ പെണ്ണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആ നാട് മുഴുവനും പടച്ചതം പുരാ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അള്ളാന്റെ അതാപ് അവരിൽ മുഴുവനും ഇറങ്ങിപ്പോയി അള്ളാഹു കൊടുത്തൊരു ഞാമത്തിനെ എന്താക്കി അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിപ്പിച്ചതെങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഒരു വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു ശാരീരികമായ ശക്തി കൊടുത്തു മറുവിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു നല്ല യുക്തി കൊടുത്തു പിതാവിന് അള്ളാഹു നല്ല ആൾബലം കൊടുത്തു ഇത് മുഴുവനും അള്ളാഹു അവന്റെ റഹമത്തായിട്ട് കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ആ ഞാമത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ നാട് മുഴുവനും പ്രസാദ് അധികരിപ്പിച്ചു നാട് മുഴുവനും പ്രസാദ് അധികരിപ്പിച്ചു 
അള്ളാഹു കൊടുത്ത സകല നിയമത്തുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാട് മുഴുവനും അവർ കുത്തിച്ചോറാക്കി കളഞ്ഞു അവർ സകല സമ്മാടിച്ചരങ്ങളും താന്തോന്നിച്ചരങ്ങളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ കൊന്നുകളയാൻ പ്ലാനിട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വാധീനങ്ങളായ അടിയാറുകളെ കൊന്നുതള്ളാൻ തുടങ്ങി അപ്പല്ലാഹു താല പറയാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തു അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്തു അള്ളാഹു ശബ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് അർത്ഥം അള്ളാഹു അതാബ് ഒരൊറ്റ അതാബല്ല അതാബിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഇനങ്ങള് അതാബിന്റെ വിവിധങ്ങളായ ഇനങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊണ്ട് ചൊരിച്ചു കൊടുത്തു സുഹാനല്ലാ എന്നിട്ട് പടച്ചതം പുരാൻ പറയുന്നു ഇന്ന റബ്ബിൽ ഇന്ന റബ്ബിൽ അങ്ങയുടെ റബ്ബ് നിരീക്ഷകൻ തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ റബ്ബിന്റെ സി സി ടി വി അത് സദാ സമയം വർക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല കൊടുത്ത അതാബ് അതാബ് അള്ളാഹിനെ ധിക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു കൊടുത്ത റഹ്മത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചപ്പോ ആ കൗമിന് മൊത്തം അള്ളാഹുനോട് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാ നമ്മളെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടുക്ക് വരാ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴുക്ക് വരാ എന്നിട്ട് ഒരു ആയത്തി ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് വായിച്ചോ അല്ലത്തി അവരെ പോലത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തെ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഏത് സൂറത്താ ഏത് സൂറത്തില ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓദ്യ ആയത്ത് ഏത് സൂറത്തില ആരാ പറയാ സദസ് നാലിലും പറയോ മക്കള് പറയോ അല്ലത്തിലും യുഹലത്തും എത്തിൽ ബിലാദ് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ നിർത്താനായോ എന്താ ഉറക്കം ഉറക്കം വന്നുകൊണ്ട് വയൽ കേട്ടേക്കല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞു കേൾക്കും തിരിയില്ല എന്താ കേട്ടൊന്നും തിരിയില്ല പണ്ടൊരു ഉമ്മാമ വയലിനെ വയറ്റിയിരുന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ വയലിന് ചെന്നിരുന്ന പാടെ മുമ്പത്തിൽ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി തൂങ്ങലുണ്ടല്ലോ അല്ലെ തൂങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നെട്ടിണിയിക്കും അപ്പൊ സാദ് പറയും ആദരവായ ഉമ്മാമ പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും കേട്ടു ആദരവായ പിന്നെ ഉറങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ആദരവായ ആദരവായ എന്ന് കേട്ടു പിന്നെ അവസാന ഉസ്താദ് വയല് നിർത്തുമ്പോഴാണ് മുപ്പത്തിന് കണ്ണൊക്കെ തിരുമ്പിട്ട് അവസാനം ഞാൻ വയലിന് ഒന്നാണല്ലോ വയല് കേൾക്കട്ടെ എന്ന് എഴുതി എണീറ്റുന്നത് അല്ലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ വെള്ളിയാഴ്ച പുത്തുപ്പക്ക് ജുമായൊക്കെ വന്നതാണ് ഓർമ്മ എപ്പോഴെന്നറിയോ മുക്കിക്ക കൊടുക്കുമ്പോ മുപ്പത്തിന് മുപ്പര കയ്യുമെന്ന് കെട്ടക്കണ്ടായി കാലുമെന്ന് കെട്ടക്കണ്ട അയച്ചിട്ട് ശരി ജുമായ്ക്ക് വന്നാണില്ലേ അവരൊന്നൊന്ന് നിർത്തണ്ടപ്പോ അല്ലെ ആ സമയം വരെ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ പത്ത് മിനിറ്റ് കുത്തുബോധി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കരാവസ്ഥ കണ്ടെക്കണെ അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പള്ളിക്കൊക്കെ വരാ വരുന്ന തന്നെ എപ്പോഴാ ഇക്കാമത്തിന് ഒറ്റക്കുമ്പോൾ അത് വേറെ കാര്യം ഏയ് ഇക്കാമത്തിന്റെ ഒറ്റക്കുമ്പോ നമുക്ക് പള്ളിക്ക് വരിക ഒന്നാം സ്ഥാനം വീട്ടിലേക്ക് ഏറ്റും കത്തിയിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാം സ്ഥാനം വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത് വേറെ കാര്യം ഇനി ഒരുത്തു നേരത്തെ വന്നാ തന്നെ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താ കുറെ ചാരിയിരിക്കും കുറെ കാലിങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് മേലെ ഇങ്ങനെ കത്തി ഇങ്ങനെ തൊള്ളയ്ക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെ കുറെ ആൾക്കാർ വാട്സപ്പ് മൊബൈലിലൊക്കെ അവന് ഒഴിഞ്ഞിരുന്ന് കളിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് കുത്തുപതി ഇരുന്നത് വരെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാ ഇന്ന പോലെ ഉമ്മാമ ഉറക്കത്തു നിന്ന് ഉണർന്നിട്ട് ഏറ്റോട്ടോ തന്നെ കാണൂല കേട്ടോ വേറെ കാര്യം ഉറക്കത്ത് നിന്ന് എണീറ്റിട്ട് ഉമ്മാമ വയലേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങാ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അതെങ്ങാനും ആരെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്താൽ അവന്റെ ആഹുരം രക്ഷപ്പെട്ടു കേട്ടത് മുഴുവൻ കൂട്ടി വെച്ചു നോക്കാണ് നിങ്ങൾ ആദരവായ ആരെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്താൽ മോനാഹം രക്ഷപ്പെട്ടു ഉമ്മാമ വിത്ത് എന്ന് കടയിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു മോനെ ഇവിടെ ആദരവായന്റെ വിത്ത് കിട്ടുമോ എന്തിനാ തള്ളെ ഇങ്ങക്ക് വയസ്സാങ്ങൾ ആദരവായന്റെ വിത്ത് അല്ല മോനെ നല്ല വയതിൽ വന്ന ഉസ്താദ് നല്ല ഉസ്താദായിരുന്നു മൂപ്പിന് ഉത്തരിക്കാൻ നോമ്പ രക്ഷിക്കാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദരവായന്റെ വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ ആഹരം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഈ കോലത്തിലെ ആക്കാരെ ഉറങ്ങിയിട്ട് വയത് കേട്ടാൽ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നോ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഉറക്കം വരുവോ ഉറക്കം വരുവോ ഞാൻ വേഗം നിർത്തു ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ വേഗം നിർത്താനല്ല പറയാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നല്ലോണം ചിന്തിച്ചു നല്ലോണം കേട്ടോളൂ നല്ലോണം ശ
അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മുമ്പ് പടക്കടം പുരാൻ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടന്നെ ഇല്ല ആ ഒരായത്ത് നമ്മളിലേക്ക് ചേർത്ത് വായിക്ക നമ്മളെ പോലോത്തൊരു വിഭാഗത്തെ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ലോകത്ത് പടച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ നമ്മളെ പോലോത്തൊരു വിഭാഗത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഭൂമിയിൽ പടച്ചിട്ടില്ല എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി സ്വമരുമ മാന്ത്യ വെള്ളം സ്വമരുമ മാന്ത്യാൽ അരക്ക സ്വമരുമ മാന്ത്യ അരക്ക എന്തിനു കുട്ടിനാട്ടം വരെ ഇലക്ട്രിക്ക് തൊട്ടിൽ വന്നു അല്ലെ ഇളക്കി കണ്ട് കുത്തിക്കൊട്ടിട്ട് ഏത് സീഡിയാ വേണ്ടിച്ചെങ്കിൽ സീഡിയ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുട്ടിന് താനെങ്ങനെ ആടും താനെ പാടും കുട്ടി ഉറങ്ങിയാൽ നിൽക്കും ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പൊന്നാര മോനെ ഇനി ഇലക്ട്രിക്ക് മുലം കൂടെ വരാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നോ കുട്ടിനെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോവില്ലേ വേണ്ട കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ആമിയും പറ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എവിടെ എത്തി കാലത്തിന്റെ പോക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിഭാഗത്തെ പടച്ച തമ്പുരാനിന് മുമ്പ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ പണ്ടൊക്കെ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം അങ്ങോട്ട് കയറി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സഹോദരിമാരൊക്കെ സുഖാനുള്ള എത്ര അല്ലെ ഒരു ഒരു മുറി തേങ്ങ അരക്കണമെങ്കിൽ എത്ര വട്ട എക്സൈസ് എടുക്കേണ്ടി എന്ന് ഒരു കോപ്പ് അരി ഒരു രണ്ട് കുറ്റി പുട്ട് ചൂടാൻ വേണ്ടിട്ട് അരി ഇടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഗുരുമാരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പോളോ എന്തെങ്കിലും വല്ല ഇടങ്ങാറുണ്ടോ ചുമരുമ മാന്താറിന് തിരിഞ്ഞില്ല സ്വിച്ചിടുക ഉമ്മാമാന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ചുമരുമ മാന്താൻ എന്തിനും സ്വിച്ചിട്ട പോലെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇവിടെ സെറ്റപ്പാക്കി തന്നു അലഹമില്ല നല്ല തന്നെ നല്ല തന്നെ പക്ഷേ ഇതിന്റെ വശങ്ങളെ ഈ നല്ല വശങ്ങളെ മറ്റൊരു മാർഗത്തിലേക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് എന്താകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അരാപരങ്ങുന്നത് അള്ളാന്റെ അരാപരങ്ങുന്നത് ആലോചിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ ഇന്ന് എല്ലാ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നു പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലുപരി വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു തന്നില്ലേ അള്ളാഹു ഒരിക്കലേ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പടച്ച തമ്പുരാൻ തന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അള്ളാനെ മറക്കാനും തുടങ്ങി അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ റസോല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ ഇന്നത്തെ മൊബൈലിനെ കുറിച്ചിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ട് ടി വിയെ കുറിച്ചിട്ട് റിയാലിറ്റി ഷോകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ റസോല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസുണ്ട് കേൾക്കണേ സഹാബാ ആകുമ്പോ എന്റെ ഉന്നത്തിങ്ങളെ വിവിധങ്ങളായ കോലത്തിലാഹു രൂപം മറിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഉന്നത്തിങ്ങളെ അള്ളാഹു വിവിധങ്ങളായ കോലത്തിൽ രൂപം മറിക്കുന്നതാണ് സ്വഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്ന നബിയെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാകൂലേ അവർക്ക് മുഹമ്മദ് വിശ്വാസമുണ്ടാകൂലേ നബിയേ അള്ളാഹു മാസങ്ങൾ പറയുന്നു വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അവർ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് അവർ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷേ ചില വിനോദ ഉപകരണങ്ങളെ കൊണ്ട് ചില വിനോദ ഉപകരണങ്ങളെ കൊണ്ട് അവർ കളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് അത് കാരണത്താൽ അവർ അള്ളാഹിവിനെ മറന്ന് കളയുന്നവരാ ചില കളി വിനോദങ്ങളെ കൊണ്ട് ചില ഉപകരണങ്ങളെ കൊണ്ട് കളി വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് അവസാനം പടച്ചതം പുരാന മറന്ന് കളയുന്നവരാ അങ്ങനെ താളുകളെ അങ്ങനെ താളുകൾ അവസാനമല്ലാഹു വിവിധങ്ങളായ രൂപത്തിൽ കോലം മറിക്കുന്നതാ ഒരു മുത്തലുണ്ടാവും അല്ലെ അത് സുന്നത്ത് ഉണ്ടോ അല്ലെന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ എന്തായാലും ആ ഒരു മുത്തലിന് ഒരു പുണ്യുണ്ട് എന്നുള്ള നിലക്ക് എന്തായിരുന്നു ഒരു മുത്തല് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അല്ലെ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ മുത്തലല്ല സലാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള വരല് മൊബൈലിൽ എത്തി സലാം വലൈക്കും വർഹമത്തുള്ള തോണ്ടല് കഴിഞ്ഞു ഓ നിസ്കാരത്തിന്റെ അടക്കങ്ങാൻ ഇത് കീശി കടന്നിട്ടൊന്ന് വൈബ്രേഷൻ ആയാണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഓന്റെ നിസ്കാരം അല്ലെ ഇത് ആരാ അടിച്ച് മെസ്സേജ് ആണോ വാട്സപ്പിലാണോ ഫേസ്ബുക്കിലാണോ അത് വിളിച്ചതാണോ അവൻക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കോലം എന്താ അള്ളാഹു അക്ബർ പടത്തോനെ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇപ്പൊ കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാരൻ ഐ വി സ വാക്കി തരാണ്ടല്ലോ അല്ലെ അവനക്ക് ഓർമ്മ വരെ സ്ഥിരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോടാ
അതല്ലേ എന്നോട് എന്നോട് ചെറുക്കൻ പറയാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാ ഒന്നാർ ഉസ്താദ് തലേന്ന് കണ്ട സിനിമയുടെ സകല രംഗങ്ങളും പേര് നിർത്തിരിക്കാൻ നിന്നാലാണ് തലേന്ന് കണ്ട സിനിമയുടെ സകല രംഗങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്ന നിർത്തിരിക്കാൻ നിന്നാലാണ് അതല്ലേ അതല്ലേ പണ്ട് മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ നിന്ന് അപ്പോൾ അടുക്കളിന് പാത്രം വീണ ഒച്ചേട്ടത് ഒരുത്തി പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടാമത്തോട് പറഞ്ഞു ഉസ്കാദ്യം ഉണ്ടാൻ പറ്റൂല മൂന്നാമത്തോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാത്തോ ഈ കോലത്തിന ഞമ്മളൊക്കെ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഒരാൾ കെട്ടുന്നത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയും കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇത് തീർന്നത് നമ്മളൊക്കെ അവസ്ഥ ആ കോലത്തിന ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത് കീശ കാണിട്ട് ഒന്നാണ്ട് അടിക്കും കൂടെ ചെയ്താല് പിന്നെ പറയും വേണ്ട ഓന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിസ്കരിക്കാൻ ഓർമ്മൂല മമ്മാനോട് ചോദിച്ചു പത്തായത്തിന്റെ ജാതി എവിടെ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും കിട്ടില്ല ഇവിടെ കടാ ഞാൻ എന്റെ കാര്യം നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ നന്നായി ഓർമ്മ വരും അല്ലെ മാം ഓസാലി തങ്ങളോട് ഒരാൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പണപ്പൊതി കാണല്ല എന്റെ പണപ്പൊതി എവിടെ വെച്ചിട്ടും കാണല്ല മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ടരക്കാലത്ത് ഉതുണ്ടാക്കി നിസ്കരിക്കും ഉതുണ്ടായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടരക്കാലത്ത് 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 അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കും അപ്പൊ ഓർമ്മ വരും ഇയാൾ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അള്ളാ ഈ ഗിരീസിനെ സഹിക്കണില്ല നിസ്കാരം ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടേക്ക് ഗിരീസിൽ ചെന്നിട്ട് പരിധി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞിടാ അന്ന് ഈ ആ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തല വെച്ച് കടന്നില്ലേ അവിടെ എന്റെ പണം പൊതി രാമലേക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു എന്തോ പിന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണ് പണ്ടത്തെ പണ്ടൊക്കെ ഏ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാണാതെ പോയാൽ ഗൂഗിളിൽ ദർശി ആയ അല്ലേ അടുക്കളയിൽ സ്കൂള് കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തിന് ഗൂഗിൾ കയറിയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും പടത്തിനോട് എന്റെ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു തരേ റേഷനരി എന്താ കിട്ടുക അപ്പൊ ഗൂഗിൾ തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുത്തു തരേ കാത്തിരുന്നു അപ്പൊ കിട്ടും നാലച്ചു വെക്കുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ അതേ സ്ഥാനത്ത് പണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാണാനില്ല വീര പിന്നെ മഹാന്മാരായ അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കളടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പറയുന്ന പതിവായിരുന്നു അറിയോ അമ്പങ്കുന്ന് വീരാനോലി പാപ്പ അള്ളാഹു മഹാൻ അവർക്കളെ ആ ഹക്കജാ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിട്ട് മൂപ്പരടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്റെ പോത്തുകളെ കാണല്ല എന്റെ പോത്തുകളെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കാണല്ല ഞാനിത് പറയുമ്പോ വിദായി ചിന്ത തലക്കുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ചീൽച്ചിട്ടോ എന്റെ ബോധം പോലെ കാണാ വിരാനോലി പാപ്പ എന്താ പറഞ്ഞത് ഏയ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഉതു കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടരക്കാർ നിസ്കരിക്ക എന്നിട്ട് തിബലൊക്കെ തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് എന്നൊരു ദിക്കുര അല്ലിക്കോ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വട്ടം ചെല്ലുമ്പോ പോത്തിനെ കിട്ടും എന്താ ദിക്കുര അല്ലുണ്ട് ഇരാനല്ലെ ബാബ പറഞ്ഞോട്ട് ദിക്കുര കേട്ടങ്ങൾ അയിലറത് ഇരാനല്ലെ ബാബ പറഞ്ഞു ലാ പോത്തും ഇല്ലല്ലാ ലാ പോത്തും ഇല്ലല്ലാ ഇയാള് പോയി ഇയാള് പോയി പാപ്പ പറഞ്ഞെന്നാലേ ഒരു സംശയമല്ല അള്ളാന്റെ വലിയായ മഹാനായ മഹാൻ പറഞ്ഞെന്നാലേ ഒരു സംശയമല്ല പോയി പോയിട്ടിരുന്നു ഒന്നെടുത്ത് രണ്ടരക്കാരെ നിസ്കരിച്ച് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി കിബിലക്കും നിന്ന് അല്ല ഹിലാത്തിന് ഇങ്ങനെ ചെല്ല നമ്മൾ ചെല്ലണ പോലല്ല നമ്മൾ ഹിലാത്തിന് ഇരുന്നാലേ നമ്മളെ ലാ ഇലാ ഇല്ലല്ല ഇന്ന് പേതാ ചോറ് നിന്നാവോ ലാ ഇലാ ഇല്ലല്ല ഇന്ന് പെർച്ച കോയാന്നാവോ അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ ലാ ഇലാ ഇല്ലല്ല മുപ്പിന് അങ്ങനല്ല ഹിലാസോട് കൂടെ ഇരുന്ന് ചെല്ല ലാ ഇലാ ലാ പോത്തും ഇല്ലല്ല ലാ പോത്തും ഇല്ലല്ല അപ്പൊ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഭാര്യ വന്നിട്ട് നഞ്ചത്തടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പടച്ചോനെ പോത്ത് പോയി എന്നാലേ കുട്ടികളെ പാപ്പാന്റെ അന്തം കൂടെ പോയി എന്നാ തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പടച്ചോനെ പിടിച്ചിട്ടാ പോത്താക്കണ് ഇയാൾ എന്റെ പാട്ടിന് ഓടി അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാമത്തെ വട്ടം ചൊല്ലുമ്പോ പള്ളന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കളകളാരവം അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലല്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുട്ടിയാലും പുറത്ത് കവോട എന്നാ അങ്ങനല്ല പുറത്തുനിന്ന് മുട്ടിയ ഉള്ളിൽ കവോട അല്ലേ ഇന്ന് വീടിന് കുറ്റടിക്കും ആദ്യം നോക്കിയ അവിടെ ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് കക്കൂസ് പറ്റുന്ന നോക്ക അന്നങ്ങനല്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുട്ടിയ പുറത്ത് കോടിയ മൂന്നാമത്തെ ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് വട്ടം ചൊല്ലിയപ്പോഴേക്ക് വയലിനോട് കൂടെ മുട്ടി നേരെ ഓടി കുറ്റിക്കാട്ട് പോയിട്ട് സംഗതി നടത്തി സംഗതി നടത്തിയിട്ട് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോട്ട് കറങ്ങിക്കുമ്പോ പോത്തുകൾ രണ്ടും തോട്ടിൽ സുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നോ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിരാനോലെ പാപ്പാനെ അടുത്ത് നിന്ന് തലമ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല പാപ്പ അന്ന് നി
മൊബൈല് സ്വീപ്പാക്കള്ള 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാ ചില ഉപകരണങ്ങളെ കൊണ്ട് വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഒരു അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു കളയുന്നവരാണ് സുബഹാനല്ലാ അങ്ങനെ ഒരു അള്ളാഹുവിനെ മറന്നായി ആഹൃദ്ധമാനാകുമ്പോ വിവിധങ്ങളായ കോലത്തില് അള്ളാഹു അവരെ മാറ്റി മറിച്ച് കളയുന്നതാണ് വിവിധ കോലങ്ങളിലാക്കി കളയും വിവിധ കോലങ്ങളിലാക്കി കളയും അല്ലേ ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ കോല രൂപം കണ്ടാൽ തോന്നും ചെയ്യും ഉള്ളപ്പോ തന്നെ കോല മറിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ കാരണം ചരിത്ര തലമക്ക് നോക്കിയ വൈക്കോലിന്റെ കൈത്ത് ലോറിന്റെ പോലെയല്ലേ അല്ലേ തലയും മുടിയും കോലൊക്കെ ആണുങ്ങൾക്ക് വക്കിട്ട് കൊടുക്കണ്ടല്ലേ ആണുങ്ങൾക്ക് വക്കിട്ട് കൊടുക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരുന്നത് നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ എല്ലാവരും സംഭാവന ചെയ്യ അറുപത്തിരണ്ടോളം പെൺകുട്ടികളുടെ നിക്കാഹാണ് ഈ കാലം വരെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ നടത്തിയത് അല്ലെ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഒരു കുറ്റിനെ കെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടപ്പാടം വിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അറുപത്തിരണ്ടെണ്ണത്തിന് ഈ സമയായപ്പോഴേക്ക് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടത് ഇന്നും നടന്ന മൂന്നെണ്ണം അലഹമില്ല അള്ളാഹു മരണം വരെ ഹൈറായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന്റെ ദാമ്പത്യമെന്ന ജീവിതം അത് ആ സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ ഈ സംഘടന സമസ്ത എന്ന ഭൂമി മാതാവിൽ ഈ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതാംബികയിൽ പകരം വെക്കാറില്ലാത്ത സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിൽ ഒലമ എന്ന മഹിതമായ ഈ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് അതിന്റെ ആനുകാലിക സംഘടനകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദാമ്പത്യം എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി തയ്യാറാക്കി പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിലേക്ക് കഴിവിന്റെ പരമാവധി നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുക നല്ലോണം കൊടുക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ വിഷയം മാറിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കിടക്കണില്ല പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോ ഈ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ സദസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോ ഒരൊറ്റ നീയത്താണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് ഈ ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കണമെന്നല്ല ഈ ദുനിയാവ് വാരിക്കൂട്ടണമെന്നല്ല ഈ ദുനിയാവിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുഖത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നല്ല ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തുടക്ക കൊടുക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങളെ നീയത്ത് ഒന്നേ ഒന്ന് മാത്രമാവണം അതാക്കുപത് നന്നാവല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമതല്ലാൻ പറ്റലാണ് മനോഹരമായ സുന്ദരമായ മരണം ഉണ്ടാവലാണ് മരണം ലഭിക്കലാണ് നമ്മുടെ വലമാക്കൾ മരിച്ച പോലെ നമ്മുടെ സാധാത്യങ്ങൾ മരിച്ച പോലെ മഹാനായ കോയ കുട്ടി സാധന വറല്ലാഹു മർഖതാ മരണപ്പെട്ട പോലെ സാപനങ്ങാടി വാപ്പുസാദിന്റെ ഇതിഹാസത്തിലുള്ള കാതിരിയ തുരീക്കത്തിന്റെ അമൽ വാങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും മകരി പുനസ്കാരത്തിന് ശേഷം കുടുംബത്തോടെ ൊന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളമുള്ള ഔറാദുകൾ എടുക്കുന്ന പതിവായിരുന്നല്ലോ മഹാനായ കോയക്കുട്ടി സാധന സുഹാനല്ലാ ആ കോയക്കുട്ടി സാധു മരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ബുധനാഴ്ച ദിവസമല്ലേ അവര് ഭിന്ന ശേഷം തന്റെ കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഔറാദിന്റെ സകലമാന ജിക്കറുകളും ചൊല്ലിയിട്ട് അവസാനം നീണ്ടു നിവർന്ന് കടന്ന് തന്റെ താടിയിലെ തിക്ക കെട്ടിയിട്ട് എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടല്ലേ കോയക്കുട്ടി സാധി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് മഹാനായ ബാപ്പു സാധു പോയതങ്ങനെയല്ലോ മഹാനായ ബാപ്പു സാധു പോയതങ്ങനെയല്ലേ മഹാനായ തങ്ങളവറുകളെ നാവിൽ നിന്ന് അഞ്ചു തവണ യാസീൻ കേട്ടിട്ടില്ല ചൊല്ലിയിട്ടല്ലേ ബാപ്പു സാദി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയത് കുമരം പുത്തൂർ സാദം പോയതങ്ങനെയല്ലേ തന്റെ കുടുംബങ്ങളെയും മരുമക്കളെയും പേരമക്കളെയും അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് ഓരോരുത്തരോടും ആവശ്യമായ വസീയത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തന്റെ തോള് കിടക്കുന്ന പച്ചഷാലെടുത്ത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് നിവർന്ന് കിടന്നിട്ട് ലായില്ലാ എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ടല്ലേ മഹാനായ മഹാനായ 
ഞാൻ കുമരം പുത്തൂരിക്കാതെ പോയത് മഹാനായ കണ്ണിയാല മൗല പോയത് എങ്ങനെയാ സുബാനല്ലാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് താൻ കിടക്കുന്ന കട്ടിൽ കയറി കുതിരയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടന്നിട്ട് എന്ന് മഴിച്ചിടാറുള്ള തന്റെ ചുബയുടെ മേൽഭാഗത്ത് ബട്ടണിട്ടിട്ട് മടക്കി വെച്ച കൈ താഴോ തടിച്ചു വെച്ചിട്ട് തലക്കെട്ടം അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഭദ്രമായി ശുദ്ധമായി കെട്ടിയിട്ടല്ലേ ചൊല്ലിയിട്ട് മരണപ്പെട്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അത്തരം സുന്ദരമായ മനോഹരമായ മരണമാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ സുന്ദരമായ മരണമാവേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്ടിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആക്ടിപത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചില മരണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങനെ അങ്ങട്ട് മരിക്കാൻ പറ്റി ആലോചിച്ചു പോവാ നമുക്ക് നിങ്ങള് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഈ വ്യാഴാഴ്ചയുടെ മുന്നത്തെ വ്യാഴാഴ്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോടും നിശ്ചിട്ട് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള അൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു സഹോദരി ഉമ്രക്ക് പോയതാ പരിശുദ്ധമായ ഹറമിലെത്തി പരിശുദ്ധമായ ഹറം ശരീരത്തിയിട്ട് മൂന്നുമ്ര നിർവഹിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഉമ്ര നിർവഹിക്കുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ കാബാ ശരീഫിന്റെ മസാഫിലൂടെ പ്രവാഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ആരോഗ്യവതിയായ എന്റെ ഉമ്മയെ ഉമ്മയുടെ അത്ര പോലും പ്രായമുണ്ടാത്ത യാതോരിവിധ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാത്ത ഹദീജ എന്ന സഹോദരി പരിശുദ്ധമായ മസാഫിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയാണ് ആ മസാഫിൽ കുഴഞ്ഞു വീണിട്ട് പരിശുദ്ധ കഴപായത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് സ്വന്തം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഇല്ല ഇല്ലല്ല ഉറക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് മസാഫിൽ കിടന്നിട്ട് മരിച്ചു ആ പരിശുദ്ധ ഹറമില് സുബഹിയോടടുത്ത സമയത്ത് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു ആ പരിശുദ്ധമായ ജന്മത്തിൽ മുഖല്ലായിൽ കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ മരണം കേൾക്കുമ്പോ അറിയാതെ കൊതിച്ചു പോവുകയാണ് റബ്ബേ അങ്ങനത്തെ മരണം കിട്ടിയെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മരണം കിട്ടിയെങ്കിൽ അള്ളാഹു തോപ്പിക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ ഷുരീഫ് ബഹാനല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ മരണമൊക്കെ എത്ര മനോഹരമായ മരണമാണ് മരണമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ വെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ചിട്ട് ഇല്ലല്ലാ എന്നുറക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടന്നിട്ടാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അവരെക്കല്ലാഹുവിന്റെ അവലിയാക്കളെ സ്നേഹിച്ചവനായിരുന്നു അവരെക്കല്ലാ ാഹുവിന്റെ ധീരനെ സ്നേഹിച്ചവരായിരുന്നു അവരൊക്കല്ലാഹുവിന്റെ ഞാമത്ത് അള്ളാഹു കൊടുത്ത റഹമത്തും പറക്കത്തും ഉണ്ടല്ലോ അതല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിച്ചവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ആത്മത്ത് നന്നായിട്ട് മരിക്കാൻ പറ്റിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളെ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ദിവസം നല്ല സമയം നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ ഈ കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് വിളവ് ചെയ്ത് എന്നൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട അഗതികളായ പെണ്മക്കളെ കെട്ടിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ധീരിന് വേണ്ടി ധർമ്മം കൊടുക്കണേ ധർമ്മം കൊടുക്കണേ ധർമ്മം കൊടുക്കണേ സഹോദര വേണ്ട പോലെ കൊടുക്കണേ പെങ്ങള് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ നീയത്തെ പാടുള്ളൂ ഒറ്റ നീയത്ത് വെക്കുക ലാഹുവേ ലാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ മയ്യത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ ഭഗവക്കാതെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ പോലെ ലാഹില്ലാഹില്ലെന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് സുന്ദരമായി നല്ല ദിവസം നല്ല സമയം നല്ല മാസം നല്ല സ്ഥലത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രൂപത്തിൽ മരിക്കാൻ പറ്റണം ആ ഒരു നീയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു തോപ്പിക്ക് നൽകട്ടെ മിമ്പർ അള്ളാഹു തോപ്പിക്ക് നൽകട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളെ മുമ്പൊക്കെ വക്കറ്റ് വരും ആണുങ്ങള് എന്റെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സമയം പിടിക്കുന്നതിനും വേണ്ടില്ല നിഷാള്ള ഈ വിനീതന്റെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഒരു സംഖ്യ അത് അഞ്ചായാലും പത്തായാലും അൻപതായാലും നൂറായാലും അഞ്ഞൂറായാലും എത്ര ആയാലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളൊരു സംഖ്യ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് ആക്ക് മുമ്പായി 
നിങ്ങളൊരു മുസാഫഹത്തായി വിനീതനെ ഏൽപ്പിക്കുക ഇൻഷാല്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് മുപ്പിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് സല്ലാഹുലൈവസല്ലാത്തങ്ങള് പറഞ്ഞ ആ വിനോദ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ ആ വിനോദ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നവര് അതുവഴി അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു കളയും നാളുകളെ അള്ളാഹു വിവിധങ്ങളായ രൂപത്തിൽ കോലം മറിക്കുന്നത് കോലം മറിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഏതൊക്കെ കോലത്തിലാണ് അള്ളാഹു കോലം മറിക്കുന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിനെ അമുസ്ലിമാക്കാൻ വരെ ആ മീഡിയകളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലേ ആ മീഡിയകളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ലേ എത്രയെത്ര മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങളാണ് എത്രയെത്ര മുസ്ലിം സഹോദരിമാരാ ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു വാട്സപ്പിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട അന്യന്റെ കൂടെ അന്യന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് അവസാനം ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഈമാനില്ലാതെ ഈമാനില്ലാതെ നഷ്ട മരണം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന എത്രയെത്ര സഹോദരിമാരാ ആലോചിച്ചു നോക്കണേ പങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിലിരുന്നിട്ട് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ മുമ്പിനീങ്ങളാരാ ിങ്ങൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന ആ ഔറത്തിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ഔറത്തിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ ആണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ വല്ലതേനഹും അനിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരർത്ഥകമായ ഇന്ന് ദുനിയാവിലോ നാളെ ആഹ്ലത്തിലോ നിനക്കൊരു ഉപകാരം ലഭിക്കാത്ത സകലമാന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥ മുക്തിനീങ്ങളെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരോട് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന്റെ ഹറാമായ സാധ്യതകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അന്യ പെണ്ണിനോട് അന്യ ആണിനോട് ഹറാമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഹറാമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വ്യഭിചാരം നടത്തുന്ന വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അതുപോലെ ട്വിറ്ററിലൂടെ മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ ഹറാമായ രൂപത്തിൽ വ്യഭിചാരം വരെ നടത്തുന്ന ആണുങ്ങളില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ അന്യാണിനോട് അന്യാണിനോട് ലാഭും പകലും ഭേദമില്ലാതെ ഹറാമായ ചാറ്റിങ് നടത്തുന്ന പെണ്ണെ ഹറാമായ ചാറ്റിങ് നടത്തുന്ന പെങ്ങളെ അന്യ പെണ്ണിനോട് ഹറാമായ ചാറ്റിങ് നടത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു കോലം മറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ ആ ഒരു ഹറാമായ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ ഏതോരുത്തന്റെ കൂടെ വീടും വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് അവസാനം മതം മാറി ജീവിച്ചിട്ട് മതമില്ലാതെ ഈമാനില്ലാതെ ഏതോ റെഡ് സ്ട്രീറ്റുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ ഹോട്ടലിന്റെ റൂമുകളിൽ ജീവൻ വിടിയേണ്ടി വന്ന എത്രയോ പങ്ങന്മാരില്ലേ ബാഹു ബോധം നൽകട്ടെ ബാഹു ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ അന്യരുത്തനോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അവസാനം വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി അവൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥലത്തെത്തി നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് സുഭഷാനല്ലാ ആരോടാണ് ഇതുവരെ ചാറ്റിയിരുന്നതെന്നറിയോ ആരോടാണ് ഇതുവരെ ഹറാമായ മോഡല് സർവ സീമകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ പറയാൻ മടിച്ചു പോകുന്ന നമ്മാടിത്തരത്തിന്റെ പ്രേക്കൂട്ടുകളുടെ പദപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നറിയോ സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിന്റെ ഭർത്താവിനോടാണ് നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് ആളത്തിരിഞ്ഞത് ആരാ ഉമ്മാന്റെ അനിയത്തിയുടെ ഭർത്താവിനോടാണ് ഈ കണ്ട ഹറാമായ ചാറ്റിൽ മുഴുവനും നടത്തിയത് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ നമ്മൾ കുഞ്ചില മക്കാമ റൂസറൊക്കെ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എളുപ്പുന്ന ഒരാളെ ബാപ്പി മകന് റൂമില്ല ബാപ്പി മകന് റൂമില്ല മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ സംഗതിയാ 
ഈ മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ സംഗതി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ബാപ്പി മകൻ ഒരു റൂമില് മകൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വ്യാജ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഒരു പെണ്ണിന്റെ പേരൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ഒരു പോയി പെണ്ണിന്റെ പേരാണ് കണ്ട പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് സുഖാനുള്ള അല്ലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പെണ്ണിന്റെ പേര് കണ്ട ഉടനെ കൊടുത്തു റിക്വസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇനി ഓളങ്ങാനെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചാലോ ഉടനെ കൊടുത്തു ഹായ് ഹായോണ്ട് ഒരു കളിയാണ് അല്ലെ അതേപോലെ പിച്ചങ്ങായി ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കുറെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നു റിക്വസ്റ്റ് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇയാൾ ഉപ്പാന്റെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നു ഉപ്പ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാ ഉപ്പ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അന ഉപ്പാന്റെ റിക്വസ്റ്റും വന്ന് ഉപ്പര് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വീകരിച്ച പാടെ വെളുപ്പിന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന തട്ടുകളായിരിക്കുമല്ലോ മേലെ ബാപ്പ അടക്കുന്നു ആയ മകൻ കിടക്കുന്നു അപ്പൊ മേലെന്ന് ബാപ്പ ഹായ് വിട്ട് മകൻ തിരിച്ച് ഹലോ വിട്ട് ഹായ് വന്ന ഹലോ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ചാറ്റിംഗ് ആയി ബാപ്പക്കറിയില്ല മകനാണ് പക്ഷെ മകനറിയ ബാപ്പയാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചാറ്റിംഗ് ആയി കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ബാപ്പ ഫോട്ടോ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി സുഖാനുള്ള ബാപ്പ പിന്നെ നാൽപ്പത്തി ആറ് അൻപത് അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് ബാപ്പ ഒരു കോളേജ് കുമാരന്റെ പോലെയുള്ള വർത്താനങ്ങളായി അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ആ ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാപ്പ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ബാപ്പാനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മേരേടാണോ ബാപ്പ പറഞ്ഞു അല്ല ബാപ്പ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിച്ചു ചോദിച്ചു ബാപ്പ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചു ആ തന്നെ മകനല്ലേ പീ കിടക്കുന്നത് ഏയ് എവിടെ എത്തി എന്ന് ആലോചിച്ചു ബാഹു കാക്കട്ടെ ബാഹു കാക്കട്ടെ ഇപ്പൊ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട വല്യപ്പ മരിക്കാൻ കിടക്കാം ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു കണ്ണൂര് കൊയ്യി ഹോസ്പിറ്റലില കണ്ണൂര് കൊയ്യി ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വല്ല പച്ചവെള്ളം കൊടുത്തോളി മരിക്കാനായിട്ടാണ് പേരമക്കൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നാ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സെൽഫി എടുക്കട്ടെ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന വല്യപ്പാന്റെ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സെൽഫി എടുക്കട്ടെ നിർത്തിലേ എടുത്തില്ലേ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇനി കബറിക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലാസ്റ്റ് സെൽഫി ഉണ്ടാവും കബർക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മാഷറിക്ക് ഒരു സെൽഫിയും കൊണ്ട് വരാതിരുന്നാൽ മതിയെന്ന് പടക്കം കാക്കട്ടെ ഈ പോക്ക് പോയ അറിവ് ഉണ്ടാവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആലോചിച്ചു ഇതിന്റെ പേരിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് കൊണ്ട് ഈ ഒരു വാട്സപ്പ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൊണ്ട് എത്ര മുസ്ലിം പെൺമക്കൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി എത്ര മുസ്ലിം പെൺമക്കളാണ് വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോയത് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് അന്യ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഹറാമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹമുള്ള അതിനോട് വല്ലാത്തൊരു ആവേശമുള്ള എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാനൊരു ഹദീസ് പറയട്ടെയോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹലറത്തില് ഒരു സഹാബി വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയെ എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ സമ്മതം തരണേ എനിക്ക് വ്യഭിചരിക്കാൻ സമ്മതം തരണേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് വ്യഭിചരിക്കാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചു സുബാനുള്ള ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ മുറിവിലെ കത്താവ് തങ്ങൾ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു മൂപ്പര് ചാടി നീട്ടിട്ട് വാളെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആ പകരം ഞാൻ അപ്പൊ കൊല്ലും ഏ വ്യഭിചരിക്ക റസൂൽ താനോട് സമ്മതം ചോദിക്ക അള്ളാന്റെ റസൂൽ പ്രസ്തുതിയാവും പറഞ്ഞു അവിടെ അടങ്ങി പറയാം കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യം നോക്കട്ടെ ഇയാളോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം എനിക്ക് വിചരിക്കണോ സമ്മതം വേണോ വേണം എന്റെ നാല് ക്വസ്റ്റിന് ഈ മറുപടി തരുവോ നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നീ മറുപടി തരുവോ ഞാൻ തരാൻ സല്ലാഹു അലൈഹി അള്ളാന്റെ റസൂല് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഈ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ ഒരാള് വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുക പറഞ്ഞൊന്നാന്റെ റസൂലെ സ്വന്തള്ളാഹു അറിയ വസ്ല്ലം ഞാൻ അവന്റെ പെരടി വിട്ടു നിബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു രണ്ടാമത് ചോദിച്ചു നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നിന്റെ ഭാര്യയെ ഒരാള് വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കണ്ടാലോ ഞാൻ റസൂലല്ലാ എന്റെ വാളവന്റെ രക്തം കൊണ്ട് നനയും നിബിയേ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നിന്റെ പെങ്ങളെ ഒരാള് വ്യഭിചരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആ സമയത്തല്ലാ എന്റെ റസൂലിനോട് അയാൾ പറയുന്നു നിബിയേ ഇതെന്ത് ചോദ്യമാണ് ഞാനവൻ വെറുതെ വിടുമോ ഞാനവനെ കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും നബിയേ
വേറൊരാളുടെ ഭാര്യയാവാം ഒരാളുടെ പെങ്ങളാവാം ഒരാളുടെ മകളാവാം ഇത് നാലുമല്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് ലോകത്തില്ല നിനക്ക് തോന്നി അതേ ദേഷ്യം അവർക്കും തോന്നൂല്ലേ ഇത് നാലുമല്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് ലോകത്തുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും മൊബൈലിലൊക്കെ അറിഞ്ഞ പെണ്ണിനോട് ഹറാമായ ബന്ധം ുന്നവരെ ഒരു വേള നീ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിന്റെ പെങ്ങളോട് ഇതേപോലെ ഒരാള് ഹറാമായ ചാറ്റിങ് നടത്തുന്നത് നീ കണ്ടാൽ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച പോലെ അല്ലെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച പോലെ സ്വന്തം പെങ്ങളോട് ഒരാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഹറാമായ ചാറ്റിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ സ്വന്തം ഭാര്യയോട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മകളോട് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഹറാമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുത്താൽ നീ അത് സഹിക്കുമോ നീ അത് സഹിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെയാണെന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അരുത് മോനെ അരുത് മോനെ ഒരന്യ പെണ്ണിനോട് നീ ഹറാമായിക്കൊത്ത് നടത്തല്ലേ ഹറാമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കല്ലേ ഹറാമായ ഫോൺ വിളി നടത്തല്ലേ ഏത് സമയത്ത് നീ എന്റെ റൂമിന്റെ അകത്ത് വാതിലടച്ചിരുന്നിട്ട് നീ എത്ര ശബ്ദം താഴ്ത്തി ഇത്ര ഹറാമായ ഫോൺ ചെയ്താലും എത്ര എത്ര രഹസ്യമായിട്ട് നീ ഹറാമായ ചാറ്റിങ് നടത്തിയാലും ഇന്ന റബ്ബകലതിൽ യജമാനായ പടച്ചതമ്പുരാന് സി സി ടി വി സദാ സമയം വർക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ നമ്മളൊരു കടയ്ക്ക് അടുത്തുന്നു ആ കടയ്ക്ക് ചെല്ലും അവിടെ വലുതാക്കി എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കട സി സി ടി വിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് പിന്നെ അവിടെ വേണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യോ ചെയ്യോ പിന്നെ ആ കടന്റെ നിയമത്തിനെതിരായ വല്ലതും നമ്മൾ ചെയ്യോ ഇല്ലല്ലോ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് മനുഷ്യനവന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ മടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യജമാനായ പടച്ചതമ്പുരാ രാജാഗ്രാജനായ പടച്ചതമ്പുരാൻ സി സി ടി വി സദാ സമയം വർക്ക് ചെയ്യുകയല്ലേ എന്നെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ പാതിരാ സമയത്ത് കൂരാ കൂരിലിപ്പത്ത് വിജനമായ സ്ഥലത്ത് ഏത് നീ അറിയുന്ന നാട്ടിലെ അറിയാത്ത നാട്ടിലെ എവിടെ പോയാലോ നീ ഏതൊക്കെ ഹറാമ് ഏതൊക്കെ പാതിരാ സമയത്ത് എവിടെക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താലോ നീ കണ്ടാലും നീ കേട്ടാലും നീ പറഞ്ഞാലും എല്ലാം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാ അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാ പോര പോരാ പോര പോരാ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹറാമ് കാണുന്നത് മൊബൈലിലൂടെയല്ലേ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹറാമ് കാണുന്ന മേഖല അത് മൊബൈലിലൂടെയല്ലേ പക്ഷേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് ചെറുപ്പക്കാരികളോട് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂറിന്റെ ഹദീസ് എന്ന് വായിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഹറാമായ വീഡിയോ ഹറാമായ വീഡിയോ ഹറാമായ വീഡിയോ നീ ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിലൂടെ വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ യൂട്യൂബിലോ ട്വിറ്ററിലോ ഗൂഗിളിലോ ഏത് കൊലത്തിലാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഹറാമായ വീഡിയോ നീ കണ്ടാൽ ഹറാമായ വീഡിയോ നീ കണ്ടാ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ ആ കാണുന്നതുണ്ടല്ലോ ആ ഹറാമായത് കണ്ട് നിന്റെ കണ്ണിന് ആനന്ദം തോന്നിയാൽ നിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു രസം തോന്നിയാൽ പല ദഹന്നമാകുന്ന നരകത്തിലെ തീയുണ്ടല്ലോ ദഹന്നമാകുന്ന നരകത്തിലെ തീയുണ്ടല്ലോ ദഹന്നമാകുന്ന നരകത്തിലെ തീയുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണ് നിറക്കുന്നതാ അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണ് നിറക്കുന്നതാണ് പോര പോരാ പോര പോരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധ റസോല് പറഞ്ഞില്ലേ ആഹൃദ്ധമാനാകുമ്പോ ആഹൃദ്ധമാനാകുമ്പോ 
തന്റെ ഉമ്മത്തവരെ സകലമാന അവയവങ്ങളെ കൊണ്ടും വ്യഭിചരിക്കുന്നതാ കണ്ണുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്നതാണ് കാതുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ വായുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കുന്നതാ എന്റെ കൈയും കാലം നിന്റെ കൽപ്പ് വരെ അത് വ്യഭിചാരത്തിലാ ഹറാമായ വീഡിയോ കണ്ട് ഹറാമായ ഓഡിയോ കേട്ട് ഹറാമായ ചാറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് ഹറാമായ ഫോൺ കോൾ നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു രസത്തിൽ മതി മറന്ന് ഉറങ്ങുന്നവര് ഒരാ ഒരു വ്യഭിചാരിയും വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊമ്മിനല്ല കേട്ടോ ഒരാള് വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് മൊമിനായിട്ട് വ്യഭിചരിക്കൂല ഈ ഒരു ഹറാമായ ഫോൺ കോൾ അന്യ പെണ്ണിനോട് നടത്തുമ്പോ തങ്ങള് ഒരു ഹറാമായ ഫോൺ കോൾ ഇനി അന്യരുത്തനോട് നടത്തുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഹറാമായ ചാറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോ ഹറാമായ മേഖലകളില് നീ വിരാജിക്കുന്ന സമയം മുഴുവനോ നീ വ്യഭിചാരത്തിലാ ിലാ ആ സമയത്ത് നിനക്ക് ഈ മാനില്ല കേട്ടോ ഇന്ത്യമാൻ ഇന്ത്യമാൻ അള്ളാഹു മാറ്റുന്നതാ ആ ഒരാലസ്യത്തോടെ ആ ഒരു ഹറാമായ ഫോൺ കോൾ നടത്തിയ ചാത്തുല്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആ ഹറാമായ ചാറ്റിംഗ് നടത്തിയ രസത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നീ ഉറങ്ങിയാൽ ആ രസം നിന്റെ കൽപ്പിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് വരെ ആ രസം നിന്റെ കൽപ്പിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് വരെ നിന്നിലേക്ക് ഈ മാൻ മടങ്ങുന്നതല്ല ഈ മാനില്ലാത്ത കോലത്തിലാ അത് ചാറ്റുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് വല്ലാത്ത രസമാണ് ഒരു അന്യ പെണ്ണിനോട് അല്ലെങ്കിൽ അന്യ ആണിനോട് ഹറാമായ ഫോൺ കോൾ നടത്തുമ്പോ വല്ലാത്ത രസം അനുഭവപ്പെടുകയാ പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്താ രുചിയുള്ള വിഭവം എന്നു നീ ധരിക്കല്ലേ വിഷമുള്ളതാണത് പിന്നു നീ മരിക്കല്ലേ ആ രസമെന്ന് തോന്നുന്നതുണ്ടല്ലോ നീ ഹറാമായ ഫോൺ കോൾ നടത്തുമ്പോ ഹറാമായ ചാറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോ ഹറാമായ വീഡിയോ കാണുമ്പോ ഹറാമായ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോ ഹറാമായ ഫോട്ടോ കാണുമ്പോ നിനക്ക് തോന്നുന്നൊരു രസമുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് തോന്നുന്നൊരു അനുഭൂതിയുണ്ടല്ലോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലിഖിയാണെന്ന രസമാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നല്ല വിഷമുള്ളതാണത് പിന്നു നീ മരിക്കൽ അല്ലാതെ പരിശുദ്ധ സോല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതേത് അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം വ്യഭിചരിക്കുന്നവോ അത്രത്തോളം അവന്റെ ആയുസ് ചുരുങ്ങി 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 അവൻ മരണത്തോടടുക്കുന്നതാ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നുപങ്ങളെ ഇനി നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ധാരുവി പറയുന്ന കള്ളവാക്കുകളല്ല ഇതന്നാന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് സല്ലാഹ്ലമാസങ്ങള് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാ ഏതൊരു മനുഷ്യനവന്റെ ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചാല് എത്രത്തോളം വ്യഭിചരിക്കുന്നുവോ പതിരാ സമയം വരെ അന്യ പെണ്ണിനോട് നീ ഹറാമ് പറഞ്ഞില്ലടാ അന്യ പെണ്ണിനോട് നീ ഹറാമ് ചാറ്റിയില്ലടാ എന്റെ പൊന്നു പങ്ങള് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് ചോര നീരാക്കി കഠിനധ്വാനം ചെയ്ത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആയുസ് തീർക്കുമ്പോ അവനെ മറന്നിട്ട് അന്യ പെണ്ണിനോ അന്യ പുരുഷനോട് അന്യ പുരുഷനോട് നീ ഹറാമായ ചാറ്റിങ്ങോ ഹറാമായ ഫോൺ കോളിങ്ങോ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നീ അതിന് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുവോ എത്രത്തോളം നീ അതിന് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നിന്റെ ആയുസ് കുറഞ്ഞ് 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 നീ മരണത്തോടടുക്കുന്നതാ മാതല്ല മാതല്ല പോര പോരാ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നല്ലോണം ചിന്തിച്ചോളൂ ഇമാം അഹ്സാദ് റഹ്മത്തുള്ളായ അലൈഹി അവിടുത്തെ ദാമ്പത്യ ജീവിത രഹസ്യം എന്ന വിൽക്കുടും എന്ന വിഷയത്തിൽ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അവിവാഹിതനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിവാഹിതനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിവാഹിതന അവിവാഹിതനായ ഒരു പെണ്ണ് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഹറോമായ 
വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള വാക്കോ പ്രവൃത്തിയോ കേൾവിയോ കാഴ്ചയോ അഥവാ അവന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് അവന് കല്ലാഹ് കൊടുത്ത കാഴ്ച കേൾവി അതുപോലെ സംസാരം ആസ്വാദനം തുടങ്ങിയ അവന്റെ അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് അവൻ ഹെറാമായ ലൈംഗിക ചുവയുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക ചുവയുള്ളത് കേട്ടാൽ ലൈംഗിക ചുവയുള്ളത് കണ്ടാൽ അതിന്റെ രസം അവന്റെ കൽപ്പിൽ അവൻ ഊറ്റിയെടുത്താ സുഭഹാനല്ലാ അവന്റെ ദാമ്പത്യം പരാജയത്തിലാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ നിന്റെ ദാമ്പത്യം പരാജയത്തിലാണ് മോനെ നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയോട് നിൽക്കിട്ട് സുന്ദരമായ സുഖകരമായ സന്തുഷ്ടമായ ഒരു ജീവിതം സാധ്യമല്ല എന്റെ പൊന്നുപങ്ങള് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഫോണിലൂടെ ഹറാമായത് സംസാരിക്കുന്ന ഹറാമായത് സാറ്റുന്ന ഹറാമായ വീഡിയോ കാണുന്ന ഹറാമായ ഫോട്ടോ കാണുന്ന ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങളെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം പരാജയത്തില അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടു ഓരോ അവയവങ്ങളെ കുന്തും വ്യഭിചാരം നടക്കുന്ന മേഖലയാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട സൂക്ഷിച്ചു വർക്കിന്റെ മേഖല വാഹു കാക്കട്ടെ വാഹു കാക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി പറയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആയുസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരാം വാക്കാണ് രുചിയുള്ള വിഭവം എന്നു നീ ധരിക്കല്ലേ വിഷമുള്ളതാണത് പിന്നു നീ മരിക്കല്ലേ വിഷം പോലെയാണ് വിഷം പോലെയാണ് ഹറാമായത് അത് നിന്നെ അതാ വിഷം എത്രത്തോളം വേഗതയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കുമോ അതിനനുസരിച്ച് ആ വിഷം നിന്ന് നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് ചിന്തലമൊലിക്കോ നാളെ ഗുഹിയമി എന്നുള്ളതൊന്നെബി വ്യക്തമായി പറയുന്നേ ഈ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ മോഡലിൽ നീ ഹറാമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുവോ ഹറാമായ രീതിയിൽ നീ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള താൽപര്യ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിയോ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വായിച്ചുകൊണ്ട് രസിച്ചുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നീ ഹറാമായ ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുവോ ഹറാമായ മേഖലകളിൽ നീ വ്യാപിച്ചുവോ അതിന്റെ തിക്ത ഫലം നീ അനുഭവിക്കുന്നതിന് ദുനിയാവെന്നും അനുഭവിക്കോ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നിന്നും അനുഭവിക്കും അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ വാക്കാണ് ചിന്തലമൊലിക്കോ നാളെ ഗുഹിയമിൽ നിന്ന് ഈ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കൾ പറയാ വ്യഭിചാരിയായ മനുഷ്യന് ഏത് അവയവങ്ങളെ കൊണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചാലും സുബഹാനല്ലാ അവൻ മാറാ രോഗങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് അവൻ മാറാ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടു പോകും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ മാത്രല്ലോ ഇന്ന് ദുനിയാവിന് മാത്രമല്ല നാളാഹര ലോകത്തി മനുഷ്യന് പടച്ചതം പുരാന കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാവിനെ കണ്ടുവോ നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചീഞ്ചലം ഒലിക്കുകയാണ് കാതുകൊണ്ട് നീ ഹറാമ് കേട്ടുവോ നിന്റെ കാതിൽ നിന്ന് ചീഞ്ചലം ഒഴിക്കുകയാണ് നീ ഹറാമായത് ലൈംഗിക ചുവയുള്ള ഹറാമായ ഫോൺകോളിങ് മറ്റുള്ള സംസാരങ്ങളും നടത്തിയോ നിന്റെ വായിൽ നിന്നത് ായിൽ നിന്ന് ചിന്തരമൊഴിയാണ് അതിന്റെ എല്ലാ മതിപ്രസരത്തില് നീ ലൈംഗികമായിട്ട് വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുവോ നിന്റെ ഗുഹിയ സ്ഥാനമുണ്ടല്ലോ അത് ചീഞ്ഞളിച്ചിട്ട് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന കോലത്തിലാണ് അല്ലോ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുക മാതല്ലോ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഇപ്പോ വെറും അവിവാഹിതര് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഹറാമിനോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു സെറ്റപ്പ് കേസില്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ല ഏ ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു സെറ്റപ്പ് വേണം ഭാര്യനോട് വർത്താനം പറയാന് ഏ പമ്പറിനോട് വിളിച്ചാല് ഫോൺ ഇങ്ങനെ എടുത്തോക്കിയിട്ട് ഓ മൂർദേവിക്ക് വിളിക്കാൻ കണ്ടൊരു സമയോ
അതേ സ്ഥാനത്ത് വേറെ വല്ല പെണ്ണിന്റെ ഒച്ച ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടാൽ മതി സുബാനല്ലാ ഓനിങ്ങോട്ട് പൂക്കും ഒരു പൂമരം പോലെ എന്തൊക്കെയാ അവനക്ക് പറയണ്ടെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നില്ല ചക്കരെ മുത്തെ പൊന്നെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്നോടൊരു ഉസ്താ പറഞ്ഞു ഉബൈദാക്ക് അയച്ചതാത്ര പക്ഷെ ഉസ്താദിനാ വന്നത് ഏയ് ഉബൈദ എന്നുള്ള നമ്പറിൽ അയച്ച മെസ്സേജ് പക്ഷെ ഉബൈദാന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഉസ്താദാ ഉണ്ടായിരുന്നത് വന്ന മെസ്സേജ് ഉസ്താദിനാ ഉസ്താദ് വായിച്ചിട്ട് കുറച്ചേരൻ അന്തം വിട്ടി ഇന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചോദിച്ചു വന്ന മെസ്സേജ് ഉബൈദ ഉമ്മ 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 എന്നുള്ള മെസ്സേജാ വന്നത് ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് അന്തം വിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മുപ്പര ഭാര്യ റൂമൊക്കെ വന്നത് മുപ്പത്തേഴ് നിന്ന് വായിച്ചിട്ട് സുബാനല്ലാ അത് ശരി ഇങ്ങൾ ഇതിനാണില്ല പറഞ്ഞു തലയും കെട്ടിപ്പോ തലയും കെട്ടിപ്പോണത് സുബാനന്റെ പെണ്ണെ പടച്ചോനെ നേരിത് നമ്പർ മാറി പോയത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങക്ക് ഒരുപാട് നമ്പർ മാറി വരുമല്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞു പൊന്നാരന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പൊമ്പറന്നോടല്ലേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടിയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാനില്ല കാരണം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പൊരിവാലായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹു സുഹ ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എന്താ പൊരിവാലി വരും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അല്ലേ പണ്ടൊരാള് ഭാര്യ പോകാൻ ചെയ്ത എവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ സെക്കൻഡ് വൈഫിന്റെ അടുത്താണ് ഏയ് എവിടെ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് വൈഫിന്റെ അടുത്താണ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ മുപ്പത്തിന് പട്ടത്തൂലും പിടിച്ചിട്ടാണ് നിക്കണത് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയിന്ന് സെക്കൻഡ് വൈഫ് അതെന്ത് ഒയിലങ്ങൾ അടിയോടടി ഇയാൾക്ക് സംഗതി ചെയ്യണില്ല എന്താ സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ ഹോട്ടലിന്റെ പേരാണ് ഹോട്ടൽ സെക്കൻഡ് വൈഫ് ഹോട്ടലിന്റെ പേരാണ് ഹോട്ടൽ സെക്കൻഡ് വൈഫ് പക്ഷെ ഇയാൾ അതിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിക്കണത് നിങ്ങൾ എവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് വൈഫിന്റെ അടുത്താ എന്താ പിരിവാലി ചെയ്യോ ഗുരുമാല് തീരുവോ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഒരു വാക്ക് മാറിപ്പോയാ മതി ഒരു വാക്ക് മാറിപ്പോയാ തീർന്നില്ല ബാർബർ പറഞ്ഞില്ല ഞാനും പടത്തിന് ഒറ്റ സുഹൃത്തുക്കളാണ് മൂപ്പര് ഹാലിക്ക് ഞാൻ ഹാലിക്ക് ഒരു പുള്ളിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളു അവരവസ്ഥക്കാരും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പാലിക്ക് ഒരു സുഖമില്ലാത്ത കേസ് ഒരവസ്ഥ ഏയ് അമീത് അവന്റെ ഭാര്യനെ ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ വെച്ചോ മുബലിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നാ പെണ്ണുങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു സ്വഭാവം ഭർത്താവ് നല്ല സാധനം മേടിച്ചുണ്ടേ കൊടുത്ത് കൊടുക്കത് പറ്റൂല ഭർത്താവ് ഓള് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെലക്ഷനും പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ അറിയില്ല ഉറപ്പാ ഓള് പിന്നെ പറയാതിരിക്കണോ ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി എനിക്ക് സെലക്ഷൻ അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടല്ല ഈ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നില്ലേ ഭാര്യ പറയാണേ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ അറിയില്ല അത് ശരിയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതല്ലേ എന്റെ സെലക്ഷൻ പേച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ നിർത്തം അവിടെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ വാ തുറക്കൂല ഉറപ്പാ ആ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോ പറയുമ്പോ മലയാളം മലയാളം ആ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പറയുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ ഇതിപ്പോ ഈ കേസ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ട് ഈ കേസ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ട് കുട്ടികളെ വാപ്പ കളിപ്പിൽ അരമണിക്കൂർ മുപ്പരി കൊഴിവ് ഒരു ദിവസം ഒഴിവിട്ട ആ സമയത്ത് കുളിക്കും വേണം കക്കൂത്തിപ്പും വേണം പല്ലിയക്കും വേണം സ്ഥിരിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും വേണം തിന്നും വേണം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കുട്ടികളമ്മാക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കും വേണം ആ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നെറ്റിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും ചന്ത വിളിക്കണ്ട ഇയാൾക്ക് വേറെ പൊങ്ങൊന്നുമില്ല കാരണം നെറ്റിൽ നെറ്റ് കോള് കണ്ടാൽ നമുക്ക് എടുക്കാനൊരു മടിയാണ് ഗൾഫരെ വലിയ ഒഴിവുള്ള സമയത്തെ കാര്യം വിളിക്കുക എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ നല്ലത് പിന്നെന്തൊക്കെ പിന്നെയും നല്ലത് വേറെ എന്തൊക്കെ വേറെയും നല്ലത് എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടെന്താ അങ്ങനെ തന്നെ ഫോണൊന്ന് വെച്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പതിനിങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അല്ലേ ചില ഗൾഫത്തെ കോളൊക്കെ വന്നാലും അങ്ങനെയാ എന്റെ അമ്മായിമ്മ പറഞ്ഞേ പുതിയപ്പോളെ വരാൻ വേണ്ടി നിർജ്ജ യാസി നിർജ്ജാക്കി അല്ലോ ഈ പായനൊന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ കത്തം നിർജ്ജാക്കേണ്ട കോലാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാ പോലൊന്ന് വിളിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ വിളിച്ചെങ്കിൽ നിന്ന് കാത്തിരിക്കാക്കാരാ വിളിച്ചാലോ വെച്ചിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഇടങ്ങാറോ അങ്ങനെയുണ്ടോ അപ്പൊ ചില ഭാര്യമാരൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്ത ഭർത്താവൊക
ഭർത്താവിനോട് കുഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്ന ഭാര്യമാര് ഭാര്യയോട് കുറച്ച് പഞ്ചാര വാക്കൊക്കെ പറയാൻ അല്ലേ മഹാനായ അലി റബി അള്ളാഹുനോ പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്കൊരു ഒരു കുഞ്ഞിത്തലം വെക്കണം അതായത് ഒരു ഒരു ഓമന പേര് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം വിളിക്കേണ്ട പേര് നമ്മൾക്ക് മോൾക്കിട്ട പേര് അമേരിക്കക്കാരും കൂടെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ സൂറ വിളിയക്കൂല എടി സൂറ വിളിയക്കൂല എടി സൂറ മോളെ ഓ വിളിച്ചോ അതാ വരുന്നത് അവളെ ഓടിയെത്തി ഇവരുടെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വിളി കേട്ട വിളിയക്കൂല അവിടെ വിളിക്കണേ എന്താ പരി വിളിക്കല് രണ്ടാമത്തെ വിളിക്കും വിളിയക്കൂല മൂന്നാമത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ജീവിതത്തിൽ വിളിച്ചാണ്ടല്ലോ അപ്പ അവിടെ വരും ഇത് കേട്ടിട്ട് കുട്ടി ഇങ്ങനെ പാന മോത്തി കൊടുക്കും അത് ശരി ഇപ്പൊ ആദ്യ സൂറ എന്ന് വിളിച്ച് വന്നില്ല എടി സൂറ എന്ന് വിളിച്ച് വന്നില്ല എടി സൂറ ഡേഷ് മോളേന്ന് വിളിച്ചപ്പോ വന്ന് പിറ്റേന്ന് കുട്ടി എന്താ വിളിക്കാറ് ഉമ്മ വരൂല എടി ഉമ്മ വരൂല എടി ഉമ്മ ഡേഷ് ഉമ്മ ചെറുക്കൻ എന്താ ചോദിച്ചാലും കുട്ടി കിട്ടും ആ തന്തന്റെ സ്വഭാവം പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ സിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് തന്ത അന്ന തല്ല വിറ്റ് അന്ന പറവട്ടല്ലേ അതേ വിളിക്കുള്ളൂ എന്താ എന്താ അവസ്ഥ അല്ല നന്നാക്കി തരട്ടെ പറയാനല്ല നമ്മളെ കുടുംബം നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏയ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഒരു നല്ല ഇമ്പത്തിലും സ്നേഹത്തിലും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കണം അപ്പോഴേ കുടുംബ ഒരു റാഹത്ത് പണ്ടൊക്കെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുംബ ഇമ്പം ഇപ്പൊ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുംബ ഭൂകമ്പം എന്താ അവസ്ഥ അപ്പൊ ഒരു നല്ല മനസ് അല്ലാണ്ട് സെറ്റപ്പിനോട് പറയാനുള്ള ചക്രവാക്ക് ഏയ് സെറ്റപ്പിനോട് പറയാനുള്ള ചക്രവാക്കൊന്ന് ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞു നോക്കി ആ ഭാര്യനെ ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഒരു മുത്തേന ഒരു പൊന്നുവെന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി ആ ഭാര്യന്റെ ഒരു സ്നേഹം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നറിയോ പക്ഷെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് ചെന്ന് കണ്ട് ചക്കരെ മുത്തി ഒന്നും വിളിച്ചേക്കണ്ട പണ്ട് ഉസ്താദിനെ വയറു കേട്ടിട്ട് മുപ്പത് നന്നാ മതി തീരുമാനിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ചെന്നപ്പോ അടുക്കളയില് മുപ്പത് ചെന്നപ്പോ ഭാര്യ അടുക്കളയില ഓളെടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കി കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് ആ തട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ പൊന്നോ അടുക്കളയിൽ വെച്ച് ആകെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്ത് ആകെ അന്ന് ചേരും കോലൊക്കെ പോയി അപ്പൊ ഓള് കയ്യി ഇങ്ങനെ ബാക്കി കുടിച്ചിട്ട് ആകെ ഒരു വളയും കൂടെ ഉള്ളു അതും കൂടെ തരൂല നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ സാധാരണ അല്ലെ വണ്ടിന്റെ അടവ് തെറ്റിയാൽ വളെ നമുക്ക് വേണം കാരണം അടവടക്കണമെങ്കിൽ അള എന്റെ മോതിരം അവസാനം മഹറും കൊണ്ടേ വിട്ടി അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് സ്നേഹമില്ലാതെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹം തേടി പോകുന്ന അത് ഏത് മേഖലയിലായാലും നീ നേരിട്ടാവട്ടെ അതെല്ലാം മൊബൈലിലൂടെ ആവട്ടെ വാട്സപ്പിലൂടെ ആവട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആവട്ടെ ഏത് രൂപത്തിലും സ്വന്തം ഭാര്യയെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ സ്നേഹം തേടി പോകുന്ന ആണുങ്ങളെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്നേഹവും ശരീരമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന തങ്ങളെ ഒരു വേണ നീ ചിന്തിക്കണേ ഈ പരിശുദ്ധമായ മേറാജിന്റെ രാത്രി നിന്നിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അള്ളാഹ് പോകുന്ന രാത്രിയില് ഇസ്രാമിറാജ് പോയ യാത്രയില് ഒരു കൂട്ടമാണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും കാണുകയാണ് ഒരു കൂട്ടമാണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും വലത് കയ്യിൽ നല്ല പൊരിച്ച നല്ല വേവിച്ച മാംസമുണ്ട് ഇടത് കയ്യിലോ പൂർണ്ണിച്ച് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ മാംസവുമുണ്ട് ഈ വലത് കയ്യിൽ സുന്ദരമായ വേവിച്ച പൊരിച്ചെടുത്ത നല്ല മാംസത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇടത് കയ്യിലെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും കാണുകയാണ് ആ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സുബാൻ അള്ളാ അള്ളാഹുലിനോട് ചോദിക്കുന്നു ആരാണിവര് നല്ല വലത് കയ്യിൽ നല്ല വേവിച്ച പൊരിച്ച മാംസമുണ്ടായിട്ടോ അത് തിന്നാതെ ഇടത് കയ്യിലെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന മാംസം കഴിക്കുന്ന ഈ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ആരാ ആ സമയത്ത് സുബഹാനല്ലാ ആ ജുബിരിയിൽ അലൈ സലാമത്ത് നബിയോട് പറയാ അള്ളാഹ് റസൂലെ അള്ളാഹ് റസൂലെ ഇതാരെന്നറിയുമാ ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ നിക്കാഹ് കഴിച്ച മഹറ കൊടുത്ത് നിക്കാഹ് കഴിച്ച ഭാര്യ ഉണ്ടായിട്ട് ആ ഭാര്യയെ മാറ്റിവെച്ച് അന്യ പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹവും സുഖവും തേടിപ്പോയ ആണുങ്ങളാ 
ഭർത്താവാണ് ഹലാലായ മാർഗത്തിലുള്ള ഭർത്താവുണ്ടായിട്ട് ആ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ച് അന്യപുരുഷന്റെ സ്നേഹവും ശരീരവും തേടിപ്പോയ സുഖവും തേടിപ്പോയ പണ്ണാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെയ്യരുത് അത് പാപമാണ് പാപമാണ് ോണം ചിന്തിക്കുക അതുപോലെ ഈ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വന്ന രണ്ടാമത്തെ നഷ്ടമേതെന്നറിയോ അത് നമ്മുടെ മക്കൾക്കിടയിൽ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായതാണ് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം വ്യാപകമായതാണ് എത്ര വരെ പോവാം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വലിയൊരു ലോകത്തിൽ ഏകദേശം സമയം പറഞ്ഞു ഒരു പത്തര പത്തേ മുക്കാൽ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ദുവയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിയ അങ്ങനെ ഇരിക്കൂലേ 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 പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഇൻഷാല്ല ദുവായും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിരിയണം അള്ളാഹു തോഫി കാണിക്കട്ടെ കുറച്ചും കൂടി ഇരിക്കൂലേ ഇരിക്കൂലേ ഏതായാലും ഞാൻ തൃശൂരിന് ഇവിടുത്തെ ഓടി എത്തി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോയ കാര്യമില്ല പറയേണ്ട ഒരു 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 വക്കത്തിലെത്തണ്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇരിക്കണേ ഇടക്കണീറ്റ് പോയേക്കല്ലേ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം എന്താണെന്നറിയോ നമുക്കിടയിൽ ലഹരി വ്യാപകമായി ലഹരി വ്യാപകമായി ചെറിയ മക്കള് വരെ ചെറിയ കുഞ്ഞി മക്കള് വരെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ലഹരിയുടെ വാക്താക്കളായി അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങള് പറഞ്ഞു ആഹൃദ്ധമാനാകുമ്പോ പാപകാരണത്താൽ മക്കൾ മദ്യപിക്കുന്നതാണ് ഭർത്താവ് കാരണത്താൽ ഭാര്യ മദ്യപിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മദ്യം സുഹൃത്തെ ഉപമയിൽ ഒരു മീഡിയ അതുപോലെ വ്യതിചാരത്തിനോ തീപ്പെട്ടിയ ആർക്കെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷം വീടിയോ അന്വേഷണം തുടങ്ങും ഉടൻ തീപ്പെട്ടിയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിക്കുക അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആഹൃദ്ധമാനാകുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മത്തിങ്ങളില് ഉമ്മ പാപ്പ കാരണത്താൽ മകൻ മദ്യപാനിയായി തീരുന്ന ഭർത്താവിനാൽ ഭാര്യ മദ്യപിക്കേണ്ടി വരുന്ന എത്രയോ വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് എത്രയോ വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് എത്രയോ വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ രാത്രി ഭർത്താവ് കൂട്ടുകാരോടൊന്നിച്ച് ഭർത്താവ് മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ടിട്ട് അവസാനം അരയിൽ മദ്യക്കുപ്പിയുമായി വന്നിട്ട് ആ ഭാര്യയുടെ വായിലേക്ക് മദ്യക്കം വച്ച് മദ്യക്കുപ്പി കമഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ട് നിർബന്ധിച്ച ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് മദ്യം കുടിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരില് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തന്നെ ആ പെണ്ണിന്റെ മൂന്ന് പൊലാകം തെല്ലിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഭർത്താവ് കാരണത്താൽ ഭാര്യ മദ്യപിക്കുന്നതാണ് പോരമൂമിനെ കേരളത്തിന്റെ അറുപത്തിനാല് ശതമാനം മുസ്ലിമീങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നൊരു ജില്ലയില് ഡീവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെ മുമ്പിൽ പർദ്ദയിട്ട തട്ടമിട്ട മുസ്ലിം പെണ്ണ് നിന്നിട്ട് മദ്യം വാങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഹോസ്റ്റലിന്റെ അടുത്ത് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കാൻ പോയ പെൺകുട്ടികള് ഹോസ്റ്റലിന്റെ അകത്ത് മദ്യം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് മുസ്ലിം എന്നോ അമുസ്ലിം എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷത്തിന്റെ പേരിൽ മദ്യം കുടിച്ച് ലക്ക് കെട്ടിട്ട് ഹോസ്റ്റൽ വാടിന്റെ മുഖത്തടിച്ചിട്ട് കേസായ വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ പാപ്പ കാരണത്താൽ മകൻ മദ്യപിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് കാലുകൾ രണ്ടും തളർന്നു കിടക്കുന്ന പാപ്പ ആ പാപ്പയെ നോക്കാൻ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ അവദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ അന്യ വീടുകളിൽ പണിക്ക് പോവുകയാണ് ജോലിക്ക് പോവുകയാണ് ഒടിയായി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ കാണാൻ ആളുകൾ വരും അവരെ പത്തോ ഇരുപതോ അൻപതോ നൂറോ ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും അത് കിടക്കടിയിൽ പാത്തു വെച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവസാനം സ്കൂളിൽ പോയ തന്റെ ഏഴോ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വയസ്സുള്ള മകം വരുമ്പോ ആ മകന്റെ കൈ 
ഭൂമിയിലെ ഉമ്മയറിയാതെ കാശെടുത്തിട്ട് അടുത്തുള്ള കള്ള് ഷാപ്പിൽ പോയി മദ്യശാലയിൽ പോയി മദ്യം വാങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അത് വന്നിട്ട് വാപ്പ കുടിക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കുന്ന മകന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം വരികയാ വാപ്പ എന്താ കുടിക്കുന്നത് ആ കുടിക്കുന്നതിന്റെ രുചി എന്തെന്നറിയാൻ മകന്റെ മനസ്സിൽ ഒരാഗ്രഹം വരികയാ പ്രത്യേകത മദ്യം വാങ്ങി വരുന്ന സമയ വഴിക്ക് വെച്ച് ആളൊഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് മദ്യക്കുപ്പ് തുറന്നിട്ട് ആ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള പുന്നിമോനുണ്ടല്ലോ മദ്യം കുടിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇറക്ക് കുടിച്ചു പാപ്പയറിയുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിറച്ച് കുപ്പി പുണ്ണാക്കി പിറ്റേന്ന് ഇത് ആവർത്തിച്ചു അങ്ങനെ അത് പതിവായി പോയി പിന്നെ ആ മകന് മദ്യമില്ലാതെ മദ്യമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അവസാന ഉമ്മ ഇത് കൈയോടെ പിടികൂടുകയാണ് ൂല് പറഞ്ഞ വാക്കത്ര സത്യമാ പാപ്പ കാരണത്താൽ മകൻ മദ്യപിക്കും നിരവസ്ഥ വരിക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇത് മദ്യത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കിട്ടോ കുഞ്ഞു മുസ്കിരി നിനക്ക് ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന നിന്റെ മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേക ഉന്മാദം നൽകുന്ന ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഹറാമാ അത് ഇൻസുലിനായി കുത്തിവെക്കട്ടെ ക്യാപ്സൂളായിട്ട് വിഴുങ്ങുന്നതാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് പോലെ പുകച്ചു തള്ളുന്നതാവട്ടെ ഏത് കൊല്ലത്തിലുള്ളതായാലും ഈ പല്ലിനടിയിൽ കടുപിടിച്ച് കടിച്ചു പിടിച്ചാലും ചുണ്ടിനടിയിൽ തിരികെ വെച്ചിട്ടായാലും ഏതൊക്കെ കൊല്ലത്തില് ഏതൊക്കെ രൂപത്തില് നീ ഏതൊക്കെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നുവോ അത് മുഴുവനും ഹറാമാ അത് മുഴുവനും ഹറാമാ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ ഒരു ഹദീസ് കേൾക്കണേ അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാസങ്ങൾ പറയാണ് മദ്യം ഹറാമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ലഹരി ഹറാമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മനഃപൂർവ്വ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു പോയാ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളില് അള്ളാഹുവിനെ ഭീകരമായി ശിക്ഷിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പടച്ചതം പുരാൻ ശിക്ഷിക്കുന്നതാ ഒരു നേരത്തെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ആഹ്ലാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നേരത്തെ ഒരു ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിൽ വന്നൊരു ടെൻഷൻ എന്ന് മാറിക്കിട്ടണമെന്ന നീയത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരോട് എത്തിച്ചിട്ട് അല്പസമയം എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് ഏത് ഹറാമായ ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഒരല്പസമയത്ത് രസത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ അത് ചെയ്തത് എന്നാലും അതല്ല അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാ പൊന്നുമോനെ പൊന്നുമോനെ നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ലഹരി കാരണത്താൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബഹാനോ താല ഇന്നത് ഭീകരമായി ശിക്ഷിക്കുന്നതാ ഒന്നാമത് വിദ്യ ഒന്നാമത് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നത് ദുനിയാവിൽ വെച്ചാ ഒന്നാമത് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നത് ദുനിയാവിൽ വെച്ചാണ് ദുനിയാവിൽ ശിക്ഷേതെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതികഠിനമായ വേദനയുള്ള ഒരു മരുന്നുകളും ഫലിക്കാത്ത ഭീകരമായ മാരകമായ രോഗം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാ ചിന്തിക്കണം ചിന്തിക്കണം നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കണം മാന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂല് സല്ലാസല്ലമാ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതികഠിനമായ വേദനയുള്ള ഒരു മരുന്നുകളും ഫലിക്കാത്ത 
അതികഠിനമായ ഭീകരമായ രോഗം കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ടോ ആ വേദന സഹിക്കവയാതെ രോഗി പറയുമത്ര അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ ഞാനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാ ആ രോഗത്തിന്റെ കാഠിന്യം കാരണത്താൽ രോഗി മരണത്തെ കൊതിച്ചു പോകുമെന്ന് നബിയുനാ മുഹമ്മദ് ഉമ്മിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഉമ്മിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധ റസോല് പറഞ്ഞ വാക്കി എത്ര സത്യമാണ് ഇന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആളുകൾ പുറത്തുവിടുന്ന കണക്കറിയുമോ അറുപതിലധികം ക്യാൻസർ രോഗികൾ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം കാരണത്താൽ രോഗം വന്നവരാ ലോകത്തുള്ള ഈ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തുള്ള അധിക ക്യാൻസർ രോഗികളും അറുപത് ശതമാനം ക്യാൻസർ രോഗികളും ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം കാരണത്താൽ ക്യാൻസർ വന്നവരാ തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്യാൻസർ സെന്റർ ക്യാൻസർ സെന്ററായ അസീസിയിലൊന്ന് ചെന്നു നോക്കുമോ എത്രയെത്ര ക്യാൻസർ രോഗികളാണ് കിടന്ന് വിളിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ ചെയ്ത് കരിച്ച് കളഞ്ഞ ഭാഗത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതികഠിനമായ വേദന കബിൾ തടത്തിന് മുഴുവൻ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ആ കബിൾ മുഴുവനും എടുത്തു മുറിച്ചു മാറ്റി കളഞ്ഞ എത്രയെത്ര ആളുകളാ സംഗിലി ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ മുഴുവനും കത്തിച്ച് കരിച്ചു കളയേണ്ട ഗതി കേട് വന്ന എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് വാഹുവേ വാഹുവേ എത്രയെത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണെന്നറിയോ കാലിലൊക്കെ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് കാല് മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നവർ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് ഷം മുഹമ്മദ് ഷംസീറന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ട് കാലുകളും മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് വീൽ ചെയറിൽ ഉരുണ്ടു നീങ്ങുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് അവന്റെ ഉമ്മ പറയാ സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരു പെറ്റ തള്ളയും ചെയ്ത് കാണൂല സ്വന്തം മകനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിലെന്ന് ഒരു ഉമ്മയും ചെയ്ത് കാണൂല ഉസ്താദ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് അഞ്ചു നേരവും ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മകനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടാനാ ഈ വീൽചെയറില് രണ്ട് കാലുമില്ലാതെ ഉരുണ്ടു നീങ്ങുന്ന അസ്ഥിപഞ്ചരമായ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ശംസീറന്നിന്റെ പൊന്നുമോനുണ്ടല്ലോ അവനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടാനാണ് ഞാൻ ആ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയോ അവന്റെ രണ്ട് കാലിലും ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് മുറിച്ചു മാറ്റിയതാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് പറയാണ് ഉസ്താദ് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോഴൊക്കെ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു മറ്റു പല ലഹരി വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സായപ്പോഴേക്ക് ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ലഹരി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ കല്യാണം നടക്കുക എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്നത്തെ രാത്രി പതിവനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മദ്യപിക്കാൻ വേണ്ടി ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് എന്നെ മന്ത്രി തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാ മോനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നീ കണ്ടുപിടിക്കല്ലടാ ഇന്നത്തെ ദിവസം നീ ലഹരി ഉപയോഗിക്കല്ല മോനെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന ആദ്യത്തെ ദിവസമാ ആ പെണ്ണിന് നീ കരയിപ്പിക്കല്ലടാ ആ പെണ്ണിന്റെ കണ്ണ് നീര് വീട്ടല്ലടാ പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് തട്ടി മാറ്റി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ പിന്നിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ കാലുകളിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരയാ തുടങ്ങി ശേഷം സഹനീയമായ ഞാന് പിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് എന്റെ വലതുകാല് കണ്ടു എന്റെ വലതുകാല് കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാന നെഞ്ചു തെറിച്ച വിട്ടി ചവിട്ടി ഒരു ബോർഡ് ബോള് പോലെ തെറിച്ചു പോയിട്ട് ചുമയിൽ തലയടിച്ചിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ താഴെ വീണിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങി അന്ന് പതിവിലും കൂടുതലും അധ്യപിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് എന്റെ മണിയിറക്കകത്തന്നെ കാത്തിരിക്കും എന്റെ പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോ ഇരകണ്ട വേട്ട മൃഗത്തെ പോലെ ഇരകണ്ട മൃഗത്തെ പോലെ ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് വീണിട്ടെന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ
തീർത്തു അങ്ങനെ കല്യാണത്തിന് ലീവും കഴിഞ്ഞ എന്റെ ജോലിയായ സ്കൂൾ ബസ്സിന് ഡ്രൈവറായ ഞാൻ എന്റെ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ ഞാൻ ബസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് കയറുമ്പോ ആ ബസ്സിന്റെ ഡോർ എന്റെ കാലിന്റെ തുടയിൽ തട്ടി അവിടെ ഒരു മുറിവ് പറ്റി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ മുറിവ് അങ്ങനെ പൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അസഹനീയമായ വേദന വന്നു ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു ഫലം കണ്ടില്ല അവസാനം തിരുവനന്തപുരത്തെ ആർ സി സി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ എത്തി ഒരാഴ്ച കാലം നീണ്ടു നിന്ന ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി ആ ടെസ്റ്റുകളിലതാ സബോധ്യപ്പെടുകയാണ് എന്റെ കാലില് ക്യാൻസർ അതെല്ലാ സ്റ്റേജിലാണ് മുറിച്ചു മാറ്റി നല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെ എന്റെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റി മൂന്ന് മാസത്തെ ചികിത്സയും കഴിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാലിലും വേദന വന്നു ഇവിടെ വന്നു ചെക്കപ്പുകൾ നടത്തി ക്യാൻസർ സ്ഥിരീകരിച്ചു എന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാലും മുറിച്ചു മാറ്റി ഷർട്ടിന്റെ ബട്ടണയിച്ചിട്ട് വലത് കക്ഷത്തിന്റെ താഴെ റേഡിയേഷൻ ചെയ്ത് കരിച്ച് കളഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ കാട്ടിത്തന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ക്യാൻസറിന്റെ അണുക്കൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിവേഗതയിൽ എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെ പെറിച്ചു പെറിച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മരുന്നും എനിക്ക് ഫലിക്കൂല ഇനി മരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എന്റെ മുമ്പിലില്ല എന്റെ വേദന എനിക്ക് അസഹനീയമാണ് ഞാനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിലെന്നാണ് ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൻ അവന്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിന് ഒരു കോപ്പി എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ചുമന്ന മഷി കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വാക്കുകൾ വായിച്ചിട്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞു വരികയാ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നറിയോ അമിതമായ ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം കാരണത്താൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ രക്തത്തിൽ മീതയിൽ ആൽക്കഹോൾ കൂടുതലാണ് എന്റെ രക്തത്തിൽ മുഴുവനും മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയുടെ വിഷാംശം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടൊരു മരുന്നും എനിക്ക് ഫലിക്കൂല ഒരു വേദന സംഹാരി പോലും എനിക്ക് ഫലിക്കൂല വേദനയ്ക്കുള്ള ഗുളിക കുടിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല വേദനയ്ക്കുള്ള ഇൻജെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അതൊന്നും എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഫലിക്കൂല അല്ലാണ്ട് റസൂല് പറഞ്ഞത് എത്ര സത്യമാണ് അതികഠിനമായ വേദനയുള്ള ഒരു മരുന്നും ഫലിക്കാത്ത രോഗം കൊണ്ട് ഭടകതം വരാൻ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒടുവില് ാഹുവേ ലാഹുവേ ഞാനൊന്ന് മരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലൊന്ന് രോഗി ആ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് ബാഹു കാക്കട്ടെ ആറു കാക്കുമാറാവട്ടെ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം രണ്ടാമത്തെ അതാപ് ഇവിടെ എന്നറിയോ അതവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെ രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചവര് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മോനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏഴ് കടലിലെ വെള്ളം കുടിച്ചാലും തീരാത്ത ദാഹമാ ഏഴ് കടലിലെ വെള്ളം കുടിച്ചാലോ തീരാത്ത ദാഹമാ ആ ദാഹം കൊണ്ട് നീ നിലവിളിക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ പളുങ്കിന്റെതെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഏറ്റവും അതികഠിനമായ ചൂടുള്ള പാത്രത്തില് അത് കണ്ടാല് പളുങ്കെന്ന് തോന്നിപ്പോലും പക്ഷേ ഏറ്റവും കഠിനമായ ചൂടുള്ള പാത്രത്തില് നരകക്കാരൻ കത്തിക്കരിഞ്ഞിട്ട് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് ദുർഗന്ധമായിട്ട് ചീന്ധനമായിട്ട് നരകത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന ഏറ്റവും ചൂടുള്ളതും ഏറ്റവും ദുർഗന്ധമുള്ളതുമായ പീനത്തിൽ ഹബാലെന്ന് പേരുള്ള ചീന്ധനമുണ്ടല്ലോ ആ ചീന്ധനം ഇബിലീസുൽ ആനത്തുള്ളയാളെ ഇവി പളുങ്കിന്റതെന്ന് തോന്നുന്ന പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരകോലത്തിലെന്ന് ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരെയാണോ നീ സ്നേഹിച്ചത് ഏത് സിനിമാ നടനെയാണ് ഏത് ഏതാളെയാണോ നീ സ്നേഹിച്ചത് ആര മോഡലാണ് താൻ നീ സ്വീകരിച്ചത് എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങള് ഏതോ റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ അവതാരികമാര് നീ അനുകരിക്കുന്നവോ ഏതെങ്കിലും നടി നടന്മാര് നീ അനുകരിക്കുന്നവോ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മോഡല് നീ സ്വീകരിച്ചുവോ അവരെ കോലത്തിലാണ് ഇബിലീസ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് നിനക്കഥാ ശുദ്ധമായതെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ആ തീരത്തിൽ ഹബാല് കുടിപ്പിക്കുകയാ 
ഏഴ് കടലിലെ വെള്ളം കുടിച്ചാലും തീരാത്ത ദാഹം അനുഭവപ്പെടുന്ന നീ പളുങ്കിന്റതെന്ന് തോന്നുന്ന പാത്രം അങ്ങ് കാണുമ്പോ ആർത്തിയോടെ നീ ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതാ ആ വെള്ളം കുടിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ പിന്നെ എന്താ സുബഹാനല്ലാ പിന്നെ അവനിക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിവ ചൊല്ലാൻ പറ്റൂല അവന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിവ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ പറ്റൂല മാത്രമല്ല മുങ്ങിനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ മരണവേദന എന്റെ മനസ്സിന്റെ ടെൻഷൻ മാറാനല്ലടാ നീ മദ്യപിച്ചതോ എന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാതെ സന്തോഷം വന്നപ്പോ ആ സന്തോഷം ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാനല്ലേ നീ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചത് എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു ആനന്ദം കിട്ടാനല്ലേ ഒരു ആനന്ദ ഉന്മേഷം കിട്ടാനല്ലേ നീ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാൽ നിന്റെ ഉന്മേഷം ഇതാ കെട്ടുപോവുകയാണ് ആ മരണ സമയമുണ്ടല്ലോ നീ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അതവർണനീയമാണ് അവർണനീയമാണ് അതികഠിനമായ വേദനയാണ് മരണസമയത്ത് അനുഭവിക്കുക മൂന്നാമതല്ലാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് എവിടെയെന്നറിയോ അത് നിന്റെ ഖബറിലാണ് ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ആളുകൾ ലഹരിയുടെ വക്താക്കള് ലഹരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർ മരിച്ചിട്ട് ഖബറിൽ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് ആളുകൾ പിരിഞ്ഞു പോയാ ഒരു ഭീകരമാ ഖബറിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഭീകരമാ ഖബറിന്റെ അകത്ത് ഇരുളാൻ നീറഞ്ഞ വീട്ടിൽ നീറഞ്ഞ കാട്ടിൽ പൊന്നെ നിന്റെ കീഴത്തിൽ ആകുന്നുണ്ട് ആ ഭീകരമായ കൂരാക്കൂരിയിട്ടുള്ള കല്ലുമുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ ആ ചെടി ആ ഖബറിന്റെ അകത്ത് നിന്നെ കടത്തിയിട്ട് മണ്ണിട്ട് കൊച്ചു മീസാനും നാട്ടു മൈലാജിച്ചടിയും കുത്തിയിട്ട് എന്റെ ബന്ധക്കാര് സ്വന്തക്കാര് കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖാനുള്ള എന്റെ ഖബറിലേക്ക് പിന്നെ വരുന്നതാരെന്നറിയോ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതിൽ വെച്ചു ഏറ്റവും വലിയ വിഷമുള്ള ഏറ്റവും അതികഠിനമായ വിഷമുള്ള ഒരു സർപ്പമാണ് കേട്ടോ ഷുജാവുല്ലക്ര അതിന്റെ പേര് ഷുജാവുല്ലക്ര എന്നാണ് ആ ഷുജാവുല്ലക്ര എന്ന ഭീകരമായ സർപ്പമുണ്ടല്ലോ അത് നിന്റെ ഖബറിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാ അത് നിന്റെ കാലിന്റെ നിര്യാണി മുതൽ നിന്നെ വലയം ചെയ്യുകയാണ് ചുറ്റി വരികയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് അത് ചുറ്റി വരിയുമ്പോ നിന്റെ എല്ലുകൾ പൊട്ടി നുറുങ്ങുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിന്നെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞിട്ട് ഷുജാവുല്ലക്ര നിന്റെ മൂർദ്ധാവിൽ വെച്ച കൊത്തുകൊത്തുന്നതാണ് ഷുജാവുല്ലക്രവിന്റെ മൂർദ്ധാവിൽ അങ്ങ് കൊത്തുമ്പോ കത്തിയാളുന്ന തീയിലേക്കൊരു മെഴുകുതിരി പിടിച്ചാൽ ആ മെഴുകുതിരി ഒരുകി ഒലിച്ചു പോകുന്ന പോലെ നിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള സകലമാന പൊലിയും മാംസവും ഒരുകി ഒലിച്ചു പോകുന്നതാ ഒരുകി ഒലിച്ചു പോകുന്നതാണ് അവസാന നീ അസ്ഥി മാത്രമായി മാറുന്നതാ പക്ഷെ അവൻ അവസാനിക്കൂല കേട്ടോ അവൻ അവസാനിക്കൂല ആ ശുചാവുള്ള ക്രയാമത്തെ ആളുകൾ പിന്നെ നിന്റെ കബറിലിട്ടുകൊണ്ട് ശിക്ഷിക്കുന്നതാ ഒരു തവണ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തുലിയും മാംസവും ഒലിച്ചു പോയാൽ ഒരുകി ഒലിച്ചു പോയാൽ പുല്ലമാ പുല്ലമാനുജത്തുനൂതനും ബദ്ദലിനാനുജനുതന് വൈറഹ അള്ളാഹു തൊലി വീണ്ടും വീണ്ടും മടക്കി കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹു വീണ്ടും വീണ്ടും തൊലിയും മാംസവും ശരീരത്തിലേക്ക് മടക്കി പൊതിയുകയാ അങ്ങനെ ക്യാമത്ത് നാളുകളെ ശുചാവുള്ള നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്നതാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ പിന്നെ മഹിഷരത്തെ കത്തിന് എനിക്ക് നേരിടാൻ പോകുന്ന ലഹരി ഉപയോഗിച്ച ആളുകളെ മഹിഷരക്കകത്ത് പിന്നെ നേരിടാൻ പോകുന്ന അതാപുകളുണ്ടല്ലോ അത് കഠിനമാണ് ഓരോന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നില്ല വിവരിക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കുക ചിന്തിക്കണ മുമ്മിനെ ചിന്തിക്കണ മുമ്മിനെ ഈ ലഹരിയുടെ അതിപ്രസരം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നതോ അത് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ ഹറാമായ ഉപയോഗം കാരണത്താലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ എന്റെ യുവാക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരോട് കുഞ്ഞണിയന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ട മോനെ 
രണ്ട മോന് ലഹരിയുടെ ലോകത്തേക്ക് പോകല്ലേ അതെത്ര ചെറുതായാലും എത്ര വലുതായാലും നീ ലഹരിയുടെ വാക്താവായി മാറല്ലേ അതിന്റെ തിക്തഫലം അതി ഭീകരമാ അതി ഭീകരമാ ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തില് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാൻ റസൂലിയ ഹദീസങ്ങ് പറയുമ്പോ സഹാബത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു സഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടും ഞങ്ങളിൽ പലരും അങ്ങനെ മദ്യപിച്ചു പോയി നബിയെ ഞങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു പോയി നബിയെ മദ്യം ഇസ്ലാം ഹറാമാക്കിയതിന് ശേഷവും ഞങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും മദ്യപിച്ചു പോയി നബിയെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഭീകരമായ അതാപിൽ പെട്ടു പോകുമോ അള്ളാന്റെ റസൂല് തങ്ങൾ പറയാ നിങ്ങളെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൽ ഇഴുകി ചേർന്ന ആ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരി ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ തോപയുടെ കണ്ണുനീ ീരുകൊണ്ട് കഴുകിക്കളയണേ തോപയുടെ കണ്ണുനീരുകൊണ്ട് കഴുകിക്കളയണേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചു പോയെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ റമലാനല്ലേ വരാൻ പോകുന്നത് റമലാ വന്നിട്ടല്ല കെട്ടോ കരഞ്ഞു കണ്ണ് നീ ഒളിപ്പിക്കേണ്ടത് റമലാ വന്നിട്ടല്ല കെട്ടോ ധൂപ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത് ദിവസത്തെ റമലാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ അറുപത് ദിവസം ഒരുങ്ങാനാണ് പണത്തിടം പുരാൻ പറഞ്ഞത് അതിലിതാ പരിശുദ്ധ രസം വിട പറഞ്ഞു പോവുകയാ പരിശുദ്ധ രസം വിട പറഞ്ഞു പോവുകയാ ഇനിയുള്ള ആളുകള് പ്രജപിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന നാളുകള് ഷാബാന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാളുകള് നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പൂർണ്ണമായി അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കരഞ്ഞു കണ്ണുനീരൊലിപ്പിക്കുക അതുപോലെ ഈ ദുനിയാവിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളുടെ ലോകത്ത് ആർമാദിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ച് ആനന്ദിച്ച് നടക്കല്ലേ നിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണല്ലോ നിന്നെ ഹറാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് നിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണല്ലോ നിന്നെ ഹറാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇന്ന് ഈ കോലത്തില് ഹറാമ് പഠിപ്പിച്ചത് ഇത്രത്തോളം നീ വഷളത്തരത്തിലായി പോയത് ഇത്രത്തോളം നീ സമ്മാടിയായി പോയത് നിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് കാരണത്താലാണല്ലോ അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരൻ ആളെ ഖബറിലുള്ള കെട്ടോ നിന്റെ കൂടെ മദ്യത്തിന് ഷിയേസ് പറഞ്ഞവർ നീ ദീനത്തിൽ ഖബാലി ഗ്രീസ് നിന്നെ കുടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ല നിന്റെ കൂടെ ലഹരി വാങ്ങാനും പണം ഷെയർ ചെയ്തവര് അവൻ നിന്റെ കൂടെ ഇല്ല കെട്ടോ നീ ഏത് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുമ്പോ അതികഠിനമായ വേദന കൊണ്ട് നീ ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ കടന്നിട്ട് പുളയുമ്പോ മരണത്തിന്റെ അതികഠിനമായ വേദന കൊണ്ട് വേദന സഹിക്കാതെ നിലവിളി കൂട്ടുമ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാരില്ല മോനെ എന്റെ കൂട്ടുകാരില്ല അതുകൊണ്ട് ഹറാമായ കൂട്ടുകെട്ടിനോട് വിട പറയുക എന്റെ കൂട്ടുകാർ വഴി പിഴച്ചു പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ഹറാമായ കൂട്ടുകെട്ടിനോട് വിട പറയുക എന്നിട്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഉറങ്ങിപ്പെടുത്തുകയാ പരിശുദ്ധമായ സമസ്ത കേരള ധന്യത്തിലൂലമായെന്ന പവിത്രമായ സംഘടനയില്ലേ അതിലെ യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ എസ് വൈ എസ് ഇല്ലേ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ എസ് ഐ എസ് 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 ഇല്ലേ അതിന്റെ വാക്താക്കളായി മാറുക അതിന്റെ പ്രവർത്തകരായി മാറുക അതിന്റെ പ്രചാരകരായി മാറുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരൊറ്റ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് കാരനെയും മദ്യത്തിന്റെ ലേബറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ എസ് ഐ എസ് കാരനും ഒരു സി പിയുടെ കേസിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ജയിലിന്റകത്ത് തള്ളപ്പെട്ടത് കാണൂല ഒരൊറ്റ സമസ്യയുടെ പ്രവർത്തകന മെഹ്റാമിന്റെ ലോകത്ത് വിരാജിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയോ അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓലിയാക്കളാണ് അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കളാണ് ഇപ്രകാരം നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കളാ ഇപ്പൊ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കളാണ് അവർ വഴിപിഴച്ചു പോവാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തകരും പ്രചാരകരുമായി മാറുക അതിന് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുക അങ്ങനെ നന്മയുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽപ്പെട്ട് നന്മയുടെ വാക്ഭാഗമായി അവസാന ാമത്തായി ജീവിച്ച് ഇമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കുക അള്ളാഹു തോസീത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞനിയത്തിമാരോട് എന്റെ പൊന്നുപങ്ങന്മാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ പൊന്നുപങ്ങ